ಮಾಡಿ ನಾಡುವಿ ತನಿತ್ತುವಾನ ವಾಸಮಾಯಿರುಕೇನೆ ಉಮರಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ ಮಾನೆ ಮಂದಯಾಗಿಯ ಉಮ್ಮೊಡೆಯ ಜನತೆ ಉಮರಿ ಕೋಲಿನಲ್ಲಿ ತರುಡು ಉಮರಿ ಕೋಲಿನಲ್ಲಿ ತರುಡು ಉಮರಿ ಕೋಲಿನಲ್ಲಿ ತರುಡು ಉಮರಿ ಕೋಲಿನಲ್ಲಿ ತರುಡು கடந்த வாரத்தில் ஒரு தாழ்ந்து பெற்ற ஊழியக்காரனை குறித்து பார்த்தோம் இன்றைக்கி ஒரு சின்ன கல்லை பற்றி படிக்க போகிறோம் ஒரு சின்ன கல் கோலியாத்தை கொன்ற கல் ஸ்டோன் தட் கில்ட் கொலையாத் கோலியாத்தை கொன்ற கல் இந்த தலைப்பை பார்த்துட்டு ஒரு ஊழியக்காரங்க சொன்னாங்க ஏன் அந்த கல் நீங்கள் வச்சுருக்கீங்களா எனக்கு கொடுங்களேன் அப்படின்னு கேட்டாங்க இங்கே அந்த கல்லை பற்றி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஒன்று சாம்பியல் பதினேழாம் அதிகாரத்திலிருந்து ஒரு சில வசனங்களை நான் உங்களுக்கு வாசிக்கிறேன் ஒன் சாம்பியல் சாப்டர் செவன்டீன் ஐ ரீட் அ ஃபியூ வேர்சஸ் டு யூ நான்காம் வசனத்திலிருந்து வாசிப்போம் வேர்ஸ் ஃபோர் அப்பொழுது காட் ஊரான் ஆகிய கோலியாத் என்ற பெயர் உள்ள ஒரு வீரன் ஒரு வீரன் பெலிஸ்தேரின் பாளையத்திலிருந்து புறப்பட்டு வந்து நடுவில் நின்றான் நடுவே நின்றான் அவன் உயரம் ஆறு முழம் ஆறு முழம் என்று சொன்னால் கிட்டத்தட்ட பத்து அடி ஆறு முழம் என்றால் பத்து அடி பொதுவாக அவங்க வீட்டில் இருக்கிற சீலிங் கூரை அதிகமாக ஒன்பதரை அடி உங்கள் வீட்டில் இருக்கிற ஸ்கூரையை விட ஒரு அரை அடி உயரம் ஆறு முழம் என்று சொன்னால் ஏறத்தால் பிரியமானவர்கள் ஒரு பத்து அடி உயரம் இருப்பான் அவன் ஆறு முழமும் ஒரு ஜானுமாக இருந்தான் பத்து அடி கொஞ்சம் கூட இருந்திருக்கலாம் அவன் தன் தலையின் மேல் வெண்கல சீராவை போட்டு அதனால் வெண்கலம் தான் மிக உறுதியானது மிக உறுதியானது வெண்கலம் வெண்கலத்தில் ஒரு ஹெல்மெட் வச்சுருக்கிறோம் இப்போ ஹெல்மெட்லேயே பல தரங்கள் இருக்கு இல்லையா நம்ம தலையில் வைக்கிற ஹெல்மெட் அவன் வச்சுருந்தது வெண்கல ஹெல்மெட்டாம் அப்போ அவன் பத்து அடி ஹெல்மெட்லாம் சேர்த்து ஒரு பதினோரு அடி உயரம் இருப்பான்ப்பா சரி அவன் தலையில் வெண்கல சீராய் சீராய் சீராகவே எப்படின்னு சீரான்னா ஹெல்மெட் போட்டு ஒரு போர் கவசம் போர் கவசம் என்று சொல்லுவது நீங்கள் நினைக்கிற மாதிரி மார் கவசம் இல்லை அவன் போர் கவசம் கழுத்தில் இருந்து முட்டி வரைக்கும் ஒரு கோட் இப்போ புல்லட் ப்ரூஃப் கோட்லாம் போடுறாங்க இல்லையா அதே மாதிரி மெட்டல் கோட் கழுத்திலிருந்து முட்டி வரைக்கும் அந்த கோட் இருக்கும் அது போர் கவசம் எங்கேருந்து அம்பு விட்டாலும் சரி ஈட்டி எரிஞ்சாலும் சரி அதை அவனை தாக்க முடியாது கழுத்திலிருந்து தலையில் ஹெல்மெட் வச்சுருக்கிறான் கழுத்திலிருந்து முட்டி வரைக்கு ஒரு கோட் போட்டிருக்கிறோம் புல்லட் ப்ரூஃப் கோட் மாதிரி வெப்பன் ப்ரூஃப் கோட் அதை தான் அங்கே போர் கவசம்னு பார்க்குறோம் நிறைய பேர் மார்க்கவசம் மார்க்கவசம் வாங்க இது மார்க்கவசம் அல்ல போர் கவசம் தரித்து கொண்டிருப்பான் போர் கவசம் தரித்து கொண்டிருக்கிறான் சரி அப்புறம் என்ன பண்ணுறான் அந்த கவசத்தின் நிறை ஐயாயிரம் சேக்கலான வெண்கலம் அவ்வளோ வெயிட்டப்பா ஐயாயிரம் சேக்கலான வெண்கலம் தலையிலையும் வெண்கல தொப்பி வச்சுருக்கான் ஹெல்மெட் வச்சுருக்கான் அந்த மேல் கோட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த கோட்டுடைய வெயிட்டே ஐயாயிரம் சேக்கல் வெண்கலமாக இருக்குது அவன் தன் கைகளில் பெரிய மாதிரி வெண் தன் கால்களில் வெண்கல கவசத்தை காலில் வெண்கல கவசம் அப்படின்னா ஷூஸு அந்த ஷூ முட்டி வரைக்கும் வரும் 
அந்த பூட்ஸ் அவன் கோட்டு முட்டி வரைக்கும் இருக்கு கீழே அவன் போட்டிருக்கிற ஷூவும் முட்டி வரைக்கும் இருக்கு எப்படி பாதுகாப்பு பாருங்க கோலையாத் இதெல்லாம் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் தலையில் வெண்கல ஹெல்மெட் வெண்கல தல போர்க்கவசம் கால்கள்லையும் வெண்கல கவசத்தையும் தன் தோள்கள் மேல் வெண்கல கேடகத்தையும் தரித்து ரெண்டு தோல்லையும் சின்ன சின்ன கேடகம் ரெண்டு தோல்லையும் கேடகத்தையும் தரித்திருப்பான் அவனுடைய ஈட்டி ஈட்டியின் தாங்கு நெசவுக்காரரின் படைமரத்தின் கஷ்டியும் அவன் ஈட்டியின் அழகு அறநூறு சேக்கல் இரும்புமாக இருக்கும் அந்த ஈட்டியினுடைய அந்த தாங்கு அந்த ப கைப்பிடி பகுதி அந்த கைப்பிடி பகுதி இந்த நெசவு அடிக்கிறாங்க இல்லையா அங்கே ஒரு மரம் இருக்கும் நாங்கள்லாம் வந்து இருந்த வீட்டு பக்கத்துலேயே நெசவு செய்வாங்க நான் பார்த்துருக்குறேன் ஊர்களில் பார்த்துருப்பீங்க அந்த நெசவு மரம் ஒரு எப்படியும் ஒரு அஞ்சு அங்குலம் டயமீட்டர் இருக்கும் அஞ்சு அங்குலம் ஆறு அங்குலம் ஒரு பதினஞ்சு ஒரு பத் பன்னெண்டு சென்டிமீட்டர் டயாவாக இருக்கும் அவ்வளோ அகலம் இருக்கும் அந்த ஈட்டியினுடைய தாங்கு அவ்வளோ அகலம் அந்த ஈட்டியினுடைய அழகு அந்த முன்னால் இருக்கு பார்த்தீங்களா ஈட்டி அது மாத்திரம் அறநூறு சேக்கல் இரும்புமாக இருக்கும் இதெல்லாம் போக பரிசை பிடிக்கிறவன் அவனுக்கு முன்பாக நடப்பான் பரிசை பிடிக்கிறவன் சொன்னால் ஒரு ஆள் வரத்துக்கு பெரிய கேடகம் இருக்கும் அது பேர் தான் பரிசை ஷீல்டுனா அப்படி கையில் சிறுசாக வச்சுருக்கிறது பக்லர் அப்படின்னா ஆள் உயரத்துக்கு இருக்கும் அந்த பரிசை அவர் தான் அப்படி பிடிச்சிக்கிட்டே போவான் பின்னால் ஒளிஞ்சிருப்பான் அவன் ஒரு ஆளே தெரியாது ஆனால் ஆள் உயரத்துக்கு அது இருக்கும் இல்லை இப்படியே பிடிச்சிக்கிட்டே போவான் எங்கேருந்து அடித்தாலும் அவன் தத்துடும் அவன் கண்ணு மட்டும் இப்படி பார்த்துக்கும் இவங்கெல்லாம் போக ஒரு பரிசை பிடிக்கிறவன் முன்னால் போகிறான் பயங்கரமாக இருக்க பெரிய மல்லக்கத்துடைய பரிசுத்தம நாமத்துக்கு மயமுறை இசுரவில் எல்லாரும் அந்த மனுஷனை காணும் போது இருபத்தி நான்காம் வருஷம் வருஷ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் மிகவும் பயப்பட்டு அவன் முகத்துக்கு விலகி ஓடி போவார்கள் இப்படி ஒருத்தன் ஜெயண்டாக வரான் நம்மளை அடிக்கிறதுக்கு பத்தடி உயரம் கிட்டத்தட்ட அந்த ஏசிக்கெல்லாம் மேலே பத்தடி உயரம் இருக்கான் ஆ அதுக்கு மேலே ஹெல்மெட் போர்க்கவசம் போட்டிருக்கான் கையில் ஈட்டி வச்சுருக்கான் முன்னால் ஒருத்தன் பரிசை பிடிச்சிட்டு போகிறான் பார்த்தோன்னா எல்லாம் பயந்து ஓடுறாங்க முப்பத்தி எட்டாம் வசனத்துலேருந்து வாசிப்போம் இப்போ தாவீது போகிறான் நான் போய் பார்த்துக்கிறேன் வேணா ஜீவனில் தேவி தாவீது வச்சு நான் ஆடி மேய்க்கிறான் போர் வீரன் கூட இல்லை பார்த்தாலே அவன் முகம் அப்படியே ஒரு பால் வடிகிற முகம் அவன் இந்த மாதிரி சண்டைக்கெல்லாம் போகிறதில்லை அவனுக்கு என்ன வைராக்கியம் ஜீவனில் தேவனை அவன் நிந்திச்சிட்டான் இந்த விருத்த சேதனம் இல்லாத எம்மாத்திரம் அப்படின்னு எல்லாத்தையும் போய் பேசுகிறான் பிடிச்சி கொண்டு ராஜாட்டை விட்டாங்க ராஜாட்டை தொல்லை நான் பார்த்துக்கிறேங்க நான் ராஜா நீ சின்ன பையன் நியப்படுற பார்த்துக்குவேன் ஏன் ஒரு நம்ம ஆடு ஆடு மேய்க்கும் போது ஒருத்தர் ஒரு சிங்கம் வந்துச்சு பிடிச்சி க ஆடையை பிடிச்சி இழுத்து சிங்கத்தை ரெண்டாக கிழிச்சிட்டேன் ஒரு கரடி வந்துச்சு அரடியும் கிழிச்சிட்டேன் இவன் என் மாத்திர ராஜா நான் பார்த்துக்கிறேன் ராஜாங்க இது கேட்ட உடனே முப்பத்தி எட்டாம் வசனம் தேர்ட்டி எயிட் சவுல் தாவீதுக்கு தன் வஸ்திரங்களை உடுத்து விற்று வெண்கலமான ஒரு சீராவை அவன் தலையில் போட்டு ஒரு கவசத்தையும் அவனுக்கு தரிப்பித்தான் சரி போறியாப்பா சரிப்பா இந்தாப்பா என் ஹெல்மெட்டே வச்சுக்கோ இவனுக்கும் ஒரு போர் கவசத்தை கொடுத்து பிரியமானவர்களே போட்டான் பட்டயத்தை கொடுத்தான் அவனுடைய பட்டயத்தை தாவீது தன் வஸ்திரங்கள் மேல் கட்டி கொண்டு அதில் அவனுக்கு பழக்கம் இல்லாததால் நடந்து பார்த்தான் எல்லாத்தையும் மாட்டிக்கிட்டு நடக்கும் சில வேலை நான் சொன்னால் யாரும் தப்பாக நினைக்காதீங்க இந்த கல்யாணத்துக்கு புதுசாக அன்னைக்கு தான் கோட்டு போட்டிருப்பாங்க சரி கோட்டையை போட்டிருக்க மாட்டாங்க கோட்டு போட்டு அப்படி வருவாங்க பாருங்க பொம்மை வர்ற மாதிரி இருக்கும் எங்கள் ஊர்லலாம் இந்த வயக்காட்டில் சோளக்கொல்ல பொம்மைன்னு வைப்பாங்க அவங்கள சாதாரணமாக நான் அப்படி ஒரு முக்கா பேன்சில் பார்த்துட்டு திடீர்னு கோட்டில் பார்க்கும்போது ஒரு மாதிரி இருக்கும் இதில் சிலருக்கு சூஸ் வேறு மாற்றி விட்டுருவாங்க சூஸு பிறந்ததுலேருந்தே போட்டிருக்க மாட்டான் 
அந்த சூவை போட்டுட்டு நடப்பாங்க பாருங்கள் இதே நமக்கு செட் ஆகலை இந்த ஆடு மேய்க்கிற பையனுக்கு போர்க்கவசம் போட்டு விட்டு பெல்ட் கொடுத்து அந்த பெல்ட்டில் ஒரு பட்டயத்தை தொங்க விட்டு நடறானா நடந்து பார்க்குறான் செட் ஆக மாட்டேக்கு நடந்து பார்க்குறான் செட் ஆக மாட்டேக்கு என்ன பண்ணுறான் பாருங்கள் அப்பொழுது தாவியது சவலை நோக்கி நான் இவைகளை போட்டுக்கொண்டு போகக்கூடாது இதெல்லாம் வந்து நமக்கு செட் ஆகாது இந்த அப்பியாசம் எனக்கு இல்லை இந்த வாழை தூக்கிக்கிட்டு ஈட்டியை தூக்கிக்கிட்டு இந்த புல்லட் ப்ரூஃப் கோட் எல்லாம் போட்டுக்கிட்டு இந்த அப்பியாசம் எனக்கு இல்லை என்று சொல்லி அவைகளை கலைந்து போட்டு இப்போ தான் நம்ம வரம்பர் நாற்பது தன் தடியை கையிலே பிடித்து கொண்டு ஆடி மேய்க்கிறக்கு ஒரு கொம்பு வச்சுருப்பான் பாருங்கள் அந்த தடியை பிடித்து கொண்டு ஆற்றில் இருக்கிற ஐந்து கூழாங்கற்களை தெரிந்தெடுத்து ஐந்து கூழாங்கற்களை தெரிந்தெடுத்து அவைகளை மேய்ப்பனுக்குரிய தன்னுடைய அடைப்பை பையிலே போட்டு அவன் சின்ன பை வச்சுருக்கிறான் அந்த பையிலே போட்டு தன் கவனை கரபில் சொல்கிறோம் இல்லையா கவன் தன் கவனை தன் கையிலே பிடித்து கொண்டு அந்த பெலிஸ்திய நண்டையிலே போனான் அப்படியே நாற்பத்தி ஐந்துக்கு வாங்க பஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் அந்த பெலிஸ்டியன் பார்க்குறான் சண்டைக்கு வரவன் என்னடானா கையில் ஒரு கவுன் வச்சுக்கிட்டு வரான் கையில் ஒரு கையில் தடி ஹே என்னடா நாய் வரத்து வரையாடா தடி வச்சுட்டு வர இந்த வாக்கிங் ஸ்டிக் வச்சுட்டு போவாங்க எதுக்கிட்ட வாக்கிங் ஸ்டிக்னால் நாய் வந்தால் வரட்டுறாங்க அந்த மாதிரி கோலியாத்தோட சண்டை போட போகிறான் கையில் ஒரு தடியை பிடிச்சிட்டு போகிறான் பெரியம்மானவர்களே என்னோட நாய் நினச்சி என்ன நாய் வரத்த வரையாடா டே பாருதா உன்னை கீச்சி உன்னை கீச்சி இந்த பறவைகளுக்கு சாப்பாடாக போட்டுறோம் பாரு நீ ஒரு தீனி போட்டுரும் பாரு உன்னை இப்படிதானே சொல்லுவீங்கல்ல சரியா ஒட்டையில் எப்படி சொல்லுவீங்க கீச்சு இந்த பறவைக்கு என்ன போட்டுருவாங்க தீனி போட்டுரும் சொல்லுவாங்களா சொல்லிட்டான் அதே தான் சொன்னாங்க அது பைபிள் லாங்குவேஜில் எழுதியிருக்கான் அவன் இப்படி தான் சொல்லியிருப்பான் ஓட்டையர் லாங்குவேஜில் தான் சொல்லியிருப்பான் ஏய் நல்லா கேலி பண்ணுறியா கிண்டல் பண்ணுறியா நான் என்ன நினச்சி தறி எடுத்துகிட்டு வர அவ உன்னை கீச்சி இந்த காக்காக்கு ஆகாரமாக தீனியாக போட்டுறோம் பாடுறா அப்படிங்கிறான் வேர்ஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் அதற்கு தாவிது பெலிஸ்தீனை நோக்கி நீ பட்டயத்தோடும் ஈட்டியத்தோடும் ஹே கேடகத்தோடு என்னிடத்தில் வருகிறாய் நானும் நீ நிந்தித்த இசுரவேலின் இராணுவங்களின் தேவனாகிய சேனைகளுடைய கத்தரி நாமத்தில் உன்னிடத்தில் வருகிறேன் அவன் சொன்ன இன்னைக்கு நான் உன்னை கீச்சு ப பறவைக்கு தீனி போட்டுறேன்டா நான் இவன் சொல்கிறேன் இன்றைய தினம் நான் உன்னை என் கையில் இன்றைய தின கர்த்தர் உன்னை என் கையில் ஒப்பு கொடுப்பார் நான் உன்னை கொண்டு உன் தலையை உன்னை விட்டு விலக்கி பெலிஸ்தேருடைய பாளையத்தில் பிணங்களை இன்றைய தினம் ஆகாயத்து பறவைகளுக்கும் பூமியின் காட்டு மிருகங்களுக்கும் கொடுப்பேங்கிறான் உன் தலையை வெட்டு வாங்குறான் கையில் ஒரு கத்தியும் கிடையாது ஈட்டியும் கிடையாது பட்டயமும் கிடையாது ஒன்றும் கிடையாது இன்றைக்கு உன் தலையை வெட்டிடுறான் பாடுறா அதனால் இசுரவேலின் தேவன் ஒருவரே உண்டு என்று பூலோகத்தார் யாவரும் அறிந்து கொள்வார்கள் கையில் பட்டயம் மேலும் உன் தலையை வெட்டுவேங்க இதனால் இன்றைக்கு பூலோகத்தர் எல்லாம் அறிந்து கொள்வாங்க இவர் தான் தெய்வம் என்று அறிந்து கொள்வார்கள் அவர் பட்டயத்தினாலும் ஈட்டியினாலும் ரட்சிக்கிறவர் அல்ல என்று இந்த ஜனக்கூட்டம் எல்லாம் அறிந்து கொள்ளும் அவர் இந்த பட்டயம் ஈட்டிலாம் இருந்தால் தான் அவர் ரட்சிப்பார் என்று அல்ல ஏதோ பணம் இருந்தால் தான் முடியும் ஆண்டர் ஹெல்ப் பண்ணுவார் நமக்குன்னு ஒரு பணம் இருக்க வேண்டாமா நமக்குன்னு ஒரு சட்டப்பு இருக்க வேண்டாமா நமக்குன்னு ஒரு படிப்பு இருக்க வேண்டாமா நல்லா படிங்க நல்லா பணம் வச்சுக்கோங்க நான் இதுதான் வாழ்க்கை இல்லை இதுதான் வாழ்க்கை இல்லை பெரிய மாணவர்களே வாழ்க்கையில் வெற்றி சிறந்தவர்கள்லாம் பட்டம் படித்தவங்களா பெரிய பட்டப்படிப்பு படித்தவங்களா அதெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது படிங்க நல்லா படிங்க ஆனால் ஆண்டவர் நம்ம ஆசீர்வதிப்பது பட்டயத்தினாலும் ஈட்டினாலும் அல்ல பட்டயங்கிற நம்ம டிகிரிக்கு பேர் கூட பட்டயம் தான் அந்த பேப்பர் தான் நம்மளை ஆசீர்வதிக்கும்னு நினைக்காதீங்க ஆண்டவர் நம்மளை ஆசீர்வதிக்க அவருக்கு பல வழிகள் உண்டு கத்த கத்தருடையது அவர் ஒன்று என் கையில் ஒப்பு கொடுப்பார் என்றான் அப்பொழுது அந்த பெலிஸ்டன் எலும்பி தாவீதுக்கு எதிராக கிட்டி வருகையில் தாவீது தீவிரமாய் அந்த சேனைக்கு அந்த பெலிஸ்டனுக்கு எதிராக ஓடி ஒரு முறை ஏசியில் 
நான் பேசின ஒரு செய்தி எனக்கு நினைவுக்கு வருகிறது பிரியமானவர்கள் நம்ம பார்த்தோம் கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக இருபத்தி நான்காம் வசனத்தில் இஸ்ரோவேல் எல்லாரும் அந்த மனுஷனை காணும்போது மிகவும் பயப்பட்டு அவன் முகத்துக்கு விலகி ஓடி போனார்கள் அப்படின்னு பார்த்தோம் வேர்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோரில் இப்போ நம்ம பார்க்குறோம் வேர்ஸ் ஃபார்ட்டி நைனில் தாவீது என்ன செய்கிறான் தாவீது தீவிரமாய் அந்த சேனைக்கு அந்த பெலிஸ்தீனுக்கு எதிராக ஓடி அந்த கோலியாத்து வர்றதை பார்த்து இசுருவேல் ஜனங்கள் அவன் முகத்துக்கு விலகி ஓடுகிறார்கள் அதே கோலியாத்து வருகிறதை பார்த்து தாவி இது அவனுக்கு எதிராக ஓடி கோலியாத் அதே சைஸ் தாங்க தாவிதுக்கு அவன் சின்ன பையன்லாம் இல்லை கோலியாத் அதே சைஸ் தான் கோலியாத் அதே சைஸ் தான் நல்லா திரும்ப சொல்கிறேன் கோலியாத் அதே சைஸ் தான் அந்த கோலியாத்தை பார்த்து மிரண்டு இசருவேல் ஜனங்கள் எல்லாம் விலகி ஓடினார்கள் அதே கோலியாத்தை பார்த்து தாவிது எதிராக ஓடி பிரச்சனை ஒரே பிரச்சனை தான் அந்த பிரச்சனையை கடின் அழுதுகிட்டு இருக்கிறவங்க உண்டு அந்த பிரச்சனையை எதிர்த்து நிற்கிறவங்க உண்டு என் தேவன் யார் தெரியுமா யுத்தத்தை அதன் வாசல் மட்டும் திருப்பருடைய ஜெயபலன் யுத்தத்தை அதன் வாசல் போடா வெளியே போடா போடா அப்படின்னு விரட்டி அடிக்கிறான் இல்லையா அவனுடைய ஜெயபலன் தான் என் தேவன் அந்த ஒரு எப்படியாவது அவனை விரட்டிடும் ஐயோ எப்படியாவது நீ எதிர்த்து ஓடு அவர் விரட்டுவார் யார் சிவனுக்கு போவா இந்த சபையை விட்டு இன்னொரு சபைக்கு போனால் சிவன் போயிடுவோமா இல்லை சிவனுக்கு யார் போவா தெரியுமா அழுகையின் பள்ளத்தாக்கை உருவ நடந்ததை நீரூற்றாக்கி கொள்ளுகிறவள் பலத்தின் மேல் பலனடைந்து சீவனில் தேவ சந்நிதியில் காணப்படுவார் அழுகையின் பள்ளத்தாக்கை உருவ நடந்து அந்த அழுகையின் பள்ளத்தாக்கை யார் நீரூற்றாக மாற்ற முடியுமோ அவங்க தான் பலத்தின் மேல் பலனடைந்து சியோனில தேவ சமூகத்தில் காணப்படுவார்கள் சும்மா உட்காந்து உட்காந்து அழுதுகிட்டு இருக்கவங்கெல்லாம் போக மாட்டாங்க அழுது அழுது சோகம் பண்றவங்கெல்லாம் போக மாட்டாங்க செருபாபிகளுக்கு முன்பாக பெரிய பர்வதம் போடா இந்த பெரிய பர்வதம் எம்மாத்திரம் செருவாபேலுக்கு முன்பாக இந்த பெரிய பருவதை எம்மாத்திரம் சமபூமியாகும் நீ மலைகளை மிதித்து நொறுக்குவாய் மலையை மிதித்து நொறுக்கன்னா விளையாட்டா கால் என்ன ஆகிறது மலையை நான் மிதித்து நொறுக்கணுமா அதுக்கு இப்போ ஒரு பெரிய பாறை இருக்கு பெரிய கல் ஒரு மலை அந்த மலையை மிதிச்சு மிதிச்சு பவுடர் ஆக்கணும்னா வலிக்குமா வலிக்காதா கால் எத்தனை பேர் ரெடி நிறைய பேர் என்ன ஜோம் ஆண்டு விட நான் விதித்து நொறுக்குவதுக்கு பதிலாக சர்வ வல்லம் உள்ள தேவன் நீரே அந்த பாறையை எடுத்து போடுமே ஆண்டவரே பைபிள் என்ன நான் உன்னை புல்டோசர் ஆக்குறேன் உனக்கு பலன் தரேன் நீ மலையை மிதித்து நொறுக்கு இப்போ இவ்வளோ பெரிய பாறை இருக்கு இதை மிதித்து நொறுக்கி பவுடர் ஆனால் அது எவ்வளோ பெருசு இருக்கும் குறையா இருக்குமா கூட இருக்குமா ஒரு மலை இருக்குங்க அந்த மலையை இடித்து மணல் ஆக்கிட்டேன் இப்போ அந்த மணலுடைய வால்யூம் கூடுதலாக இருக்குமா குறையா இருக்குமா கூடுதலாக இருக்கும் இவ்வளோ பெரிய பாறை இடிச்சுனா இவ்வளோ பெரிய தான் மணல் ஆகிட்டு நான் என்ன பண்ணணுமா ஒரு முறத்தை எடுத்து அந்த மணலை தூற்றணுமா தேவையே அந்த வேலை ஏசாயில் அப்படி தான் போட்டிருக்கு நீ தூற்றுவாய் காற்று அதை பறக்கடிக்கும் நான் மலையை மிதிக்கணுமா மிதிச்சு பவுடர் ஆக்கணுமா பவுடர் ஆக்கின பிறகு ஒரு முறத்தை எடுத்து நான் தூற்றணுமா தூற்றும்போது காற்று அதை பறக்கடிக்கும் ஆண்டவரே நான் புழு புழுவாகவே இருந்துட்டு போகிறேன் ஏன்னா புல்டோசாரால் மாற்றாதீங்க நீரே அந்த மலையை அகற்றி விடுமே இது வேலைக்காகாது அவர் அப்படியெல்லாம் அவ எனக்கு என்னது அவர் தம்முடைய நீதியின் வலது கருத்தினால என்ன தாங்குவார் நான் தான் மலையை மிதிக்க அந்த கோலியாத்தை பார்த்து விலகி ஓடுகிறவள் உண்டு அந்த கோலியாத்தை பார்த்து எதிர்த்து ஓடுகிற தாவீதும் உண்டு நீங்கள் என்ன செய்ய போறீங்க ஏற்று ஓட போறீங்களா இல்லை வீட்டில் போய் ஜோம் பண்ணுற ஆண்டவர் பார்த்துக்குவார் ஆண்டவர்லாம் ஒன்றும் பார்க்க மாட்டார் 
நீங்க தான் ஓடணும் அதான் சொன்ன அழுகையின் பள்ளத்தாக்கி உருவ நடந்து அதை நீரூற்றாக்குவார் அவங்க தான் பலத்தின் மேல் பலம் நடந்து சியோனில் தேவ சந்நிதியில் காணப்படுவார் இதுக்கெல்லாம் பயங்கரமான பைத்தனத்துக்கு அடுத்த உபதேசம் உள்ளது ஆண்டவர் செய்வார் ஆண்டவர் பார்த்துக்கொள்வார் இல்ல பெரிய மாணவர் நம்ம செய்ய வேண்டியது நம்ம செய்யணும் அவர் செய்ய வேண்டியது அவர் செய்வார் கத்த நல்லவர் அப்பொழுது அந்த பெலிஸ்தீன் எலும்பி தாபீதுக்கு எதிராக கட்டி வருகையில் தாபீது தீவிரமாக அவன் சேனைக்கும் அந்த பெலிஸ்தீனுக்கு எதிராக ஓடி தன் கையை அடைப்பை அடைப்பத்தில் போட்டு அதிலிருந்து ஒரு கல்லை எடுத்து எனக்கு அந்த கல்லை பற்றி தான் படிக்க போகிறோம் அதிலிருந்து ஒரு கல்லை எடுத்து கவனிலே வைத்து சோலட்டி பெலிஸ்டினுடைய நெற்றியிலே பட எறிந்தான் நல்லா சுற்றி விட்டான் நெற்றியில் அந்த ஒரு இடம் தாங்க கேப் இருந்துச்சு அதை தாவிது பார்த்துட்டான் தாவிது என்னென்ன காரியங்கள்லாம் கோலியாற்ற பார்த்தான் அப்படின்னு ஒரு லிஸ்ட் இருக்கு நான் சொல்கிறேன் தவறாக நினைக்காதீங்க தாவிது மற்றவங்க பார்த்தா அவன் பத்து அடி உயரம் இருக்கான் ஹெல்மெட் வச்சுருக்கான் போர் கவசம் போட்டிருக்கான் காலில் கவசம் போட்டிருக்கான் இதெல்லாம் பார்த்தாங்க தாவிது அதெல்லாம் பார்க்கல வசன வெளிச்சத்துக்காக கண்ணியத்தோடு சொல்லுகிறேன் மற்றொரு பார்க்காத ஒன்றை தாவிது பார்த்தான் பெரிய மாணவர்கள் டே இந்த பையன் விருத்த சேதனம் இல்லாதவன் அவன் போர் கவசத்தையும் பார்க்கல ஹெல்மெட்டையும் பார்க்கல இவன் நுனித்தோல் வெட்டப்படலை இவனுக்கும் தேவனுக்கும் உடன்படிக்க கிடையாது நான் தேவனோடு உடன்படிக்க பண்ணுவேன் தேவன் என் பட்சத்தில் இருக்கிறேன் இவன் ஏவன்டா அவன் போர் கவசம் போட்டிருக்கட்டும் ஹெல்மெட் வச்சுருக்கட்டும் என்ன எம்மட்டு உயரம் வேணாலும் இருக்கட்டும் எனக்கு என்ன தேவன் என்னோடு கூட இருக்கிறார் யாரும் பார்க்காத அவன் பார்க்குறான் என் போர் கவசத்தை பார்த்தோம் தலைக்கவசத்தை பார்த்தோம் ரெண்டு தோல்லையும் சின்ன சின்ன ஹெல்மெட் வச்சிருக்கத பார்க்குறோம் தாவி இது பார்க்கலாம் அந்த இடத்துல ஒரு கேப் இருக்கு அந்த நெற்றியில் ஒரு கேப் இருக்கு பார்த்தோமா எதை பார்த்து பயப்படுறோம் கையில் ஈட்டி வச்சிருக்கான் வச்சுட்டு போறான் அவன் முன்னால ஒருத்தன் போர்க்க இது போர்க்கவசம் பிடிச்சிட்டு போறான் பிடிச்சிட்டு போட்டும் பரிசை பிடிச்சிட்டு போறான் போட்டும் நான் பார்க்கறேன் எதை பார்க்கறேன் அங்க ஒரு கேப் இருக்கு அது போதும் எனக்கு அது போதும் எனக்கு பிரியமான அந்த கேப்ப பார்த்துட்டான் நெற்றியில் படை எறிந்தான் அந்த கல் அவன் நெற்றியில் பதிந்து போனதினால் அவன் தரையிலே முகங்குப்புற விழுந்தான் இவ்விதமாக தாவிது ஒரு கல்லினாலும் ஒரு கவனினாலும் ஒரு கல்லினாலும் பெலிஸ்தீனை மேற்கொண்டு அவனை மடங்கடித்து அவனை கொண்டு போட்டான் தாவீதின் கையில் பட்டயம் இல்லாதிருந்தது தாவீதின் கையில் பட்டயம் இல்லாதிருந்தது இப்போ வேர்ஸ் ஃபார்ட்டிக்கு வாங்க தன் தடியை கையிலே பிடித்து கொண்டு ஆற்றில் இருக்கிற ஐந்து கூலாங்கற்களை தெரிந்தெடுத்து அவைகளை மேய்ப்பனுக்குரிய தன்னுடைய அடைப்பையிலே போட்டு தன் கவனை தன் கையிலே பிடித்து கொண்டு அந்த பெலிஸ்தீன் அண்டையிலே போனான் இந்த கல்லை பற்றி தான் இப்போ உங்கள்ட்ட பேச போகிற முதல் குறிப்பு அந்த கல் தேவனால் தெரிந்து மன்னிக்கும் தாவிதால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட கல் சின்ன கல் தாங்க அந்த கல்லை தாவிது அவனுடைய வெற்றிக்காக அவனுடைய வெற்றி அல்ல அவனுடைய ஜனத்தின் வெற்றிக்காக அவனுடைய ஜனத்தின் வெற்றி என்று கூட அல்ல தன்னுடைய தேவ நாமத்தின் மகிமைக்கென்று இப்படி ஒரு ரட்சகர் எதிர்க்கிறார் என்பதை வெளிப்படுத்துவதற்கு தாவிது தெரிந்து கொண்டது ஒரு கல் கடந்த வாரத்தில் பார்த்தோம் ஒரு தாலந்து பெற்றவன் எ மேன் வித் ஒன் டாலண்ட் இன்றைக்கு பார்க்குறோம் A stone, a small pebble. Thavidhi therindu kondakkal. Piriyamangalavali, in the sabikya patta ulagathe asirvadikim badi yaha. God has chosen on Abraham. Abraham is not going to be able to do anything. Vishwas. That is Thavira. And our group tell you, I don't know. அப்புறம் ஆண்டவர் காட்டின தேசத்துக்கு போனான் பஞ்சம் வந்து அங்கே தாக்கு பிடிக்க முடியாது எகிப்துக்கு போயிட்டான் எகிப்துக்கு போனான் பயந்தான் பயந்துட்டு என்ன பண்ணான் தான் மனைவிய சிஸ்டர்னு சொல்லி போய் சொன்னான் சரி அவன் வாக்கு தத்துவத்துக்கு காத்திருந்தான் பிள்ளை பிறக்கலை 
என்ன பண்ணுறது மனைவி ஒரு ஆலோசனை சொன்னான் சரி மனைவி சொன்ன ஆலோசனை அது பயங்கரமான கீழ்ப்படிதல் வந்துருக்கு தேவனுக்கு மட்டுமா கீழ்ப்படிஞ்சா மனைவிக்கும் கீழ்ப்படிஞ்சா இந்த அந்த வேலைக்காரி வச்சுக்கோங்க சரி வச்சுக்கிறேன் ஆண்டு இருக்கா காத்திருந்தானா இல்லை சரி வீட்டில் ஒரு பிரச்சனை வந்துச்சு இப்போ வேலைக்காரியாக மன ஒரு மறுமனையாக ஒரு ரெண்டாவது ஏற்றுக்கொண்டான் அதுக்கும் ஒரு குழந்த பிறந்துச்சு அது அவன் அவனுடைய வித்து சாரால் சொல்கிறாவில் வரட்டி விட்டு பிள்ளையவனையும் வரட்டி விட்டு சரி கீழ்ப்படிவேன் பா மனைவிக்கு கீழ்ப்பட ஆப்ராமிலேருந்து பைபிளில் போட்டிருக்கு சாரா கீழ்ப்படிந்தாலும் சாரா கீழ்ப்படிந்ததால் பொண்டாட்டி பேச்சுக்கெல்லாம் கீழ்ப்படிந்து வந்த ஆப்ரகம் சாக ஆகார சேர்த்துக்கொண்டால் சேர்த்துக்கிறான் ஆகார வரட்டி விடுனா வரட்டி விட்டுறான் என்னங்க இந்த ஆள் அந்த ஆளை கொண்டு தான் இந்த சபிக்கப்பட்ட உலகமாக சீர்வதிக்கப்பட்டது ஆண்டவனை தெரிந்து கொண்டார் ஆண்டவனை தெரிந்து கொண்டார் இது வாஸ் காட் சாய்ஸ் அந்த விசுவாசத்தை அவர் துவக்கினார் இல்லைங்க நம்ம எல்லாம் இங்கே இருக்கிறோம் வி ஆர் சோசன் பை காட் ஏன் நம்ம குடும்பத்தில் நம்ம சொந்தத்தில் நம்ம கூட படித்தவங்க எத்தனை பேர் இந்த ரட்சிப்புக்குள்ளே வந்துருக்கிறாங்க ஏன் நீங்கள் மட்டும் ரட்சிக்கப்பட்டீங்க ஏன் உங்கள் குடும்பம் மாத்திரம் ரட்சிக்கப்பட்டிருக்கு ஏன் நீங்கள் ஒரு ஆவிக்குரிய சபைக்கு வர்றீங்க ஏன் இந்த சத்தியத்தை கேட்க உங்களை கொடுக்க வச்சுது ஏன் இன்றைக்கி இந்த கல்லை பற்றி நீங்கள் படிக்கிறீங்க காட்ஸ் கெட்ட பர்பஸ் கன்சர்ன் நீங்கள் தேவன் உங்களை குறித்து ஒரு நோக்கம் வைத்திருக்கிறார் பிரியமானவர்களே ஒரு பானை செய்யணும் குயவனுக்கு வேண்டியது அந்த குயவனுக்கு வேண்டியது தங்கம் அல்ல அந்த குயவனுக்கு வேண்டியது வெள்ளி அல்ல வெள்ளியை வச்சு ஒரு மண்பானை செய்ய முடியாது அந்த குயவனுக்கு வேண்டியது ஒரு ஆற்று மணல் அல்ல அந்த குயவனுக்கு வேண்டியது நல்ல வளமான செம்மண் அல்ல அந்த குயவனுக்கு அந்த பானை செய்வதற்கு வேண்டியது கொஞ்சம் களிமண் அவன் எதை தேடி போவான் தெரியுமா அந்த களிமண்ணை தேடி போவான் அந்த களிமண் ஹிஸ்டாய்ஸ் அந்த களிமண்ணை வச்சு தான் அவன் அவன் விரும்புகிற பானையை செய்ய முடியும் இரும்ப வச்சு அந்த பானையை செய்ய முடியாது காட் ஸ்டாய்ஸ் எலியாவுக்கு சாப்பாடு கொடுக்க ஒரு கழுகல்ல ஒரு பருந்தல்ல ஒரு மயில் அல்ல ஒரு குயில் அல்ல ஒரு நைட்டிங்கேல் அல்ல எலியாவுக்கு ஆகாரம் கொடுக்க ஒரு காக்கா எலியாவுக்கு சாப்பாடு போட பெரிய பெரிய பணக்காரங்கள்லாம் இல்லை ஒரு சாரிபாட் ஊரில் இருக்கிற ஒரு பிற 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 இனத்தை சேர்ந்த ஒரு பிற இனத்தை சேர்ந்த சாரிபாட் பிற இனம் பிற இனத்தை சேர்ந்த ஒரு பெண் உள பெரிய தீர்க்கதரிசி அவனுக்கு சாப்பாடு போடுறதுக்கு அவர் தெரிந்து கொண்டது ஒரு விதவை அது பணக்காரிலாம் இல்லை இதை இருக்கிறத தின்னுட்டு நானும் பிள்ளையும் சாக போகிறோன்னு சொல்கிற நிலையில் இருக்கிற ஒரு ஏழை பிரியமானவர்களை தாவீது தெரிந்து கொண்டது ஈட்டி அல்ல பட்டயம் அல்ல தாவீது தெரிந்து கொண்டது ஒரு கல் ஸோ இந்த கல் எப்படி கோலியாத்தை கொண்டேன் சொல்லும் தாவீது என்னை தெரிந்து கொண்டனால நான் கோலியாத்தை கொண்டேன் தாவீது மாத்திரம் அந்த கல்லை சூஸ் பண்ணலைன்னா அந்த கல்லாக போய் கோலியாத்தை கொல்ல முடியுமா கொல்ல முடியாது முதலாவது அந்த கல் தாவீது தெரிந்து கொண்ட கல் ரெண்டாவது தாவீது தெரிந்து கொண்ட அந்த கல் என்ன தெரியுமா ஆற்றில் இருக்கிற ஒரு கூலாங்கல் எத்தனை பேர் சின்ன வயசில் இந்த கேட்டபிள்ட்டெல்லாம் வச்சு குருவி கிருவி அடிச்சிருக்கீங்களா ஹெரத் அடிச்சிருக்கீங்களா அங்கே இருக்கவங்கள ரெண்டு மூணு மதம் ரொம்ப நல்லவங்க பண்ண சபையில் நல்லா குருவி அடித்ததில் மாங்காய் அடிச்சிருக்கேன் நல்லா ஏன் பண்ணி அடிப்பேன் அந்த கேட்டபிள்ட் கேட்டபிள்ட்டுக்கு என்ன சொல்லுவாங்க உண்டிக்கோல் 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 இந்த உண்டிக்கோலில் பொதுவாக என்ன கல் வைப்பீங்க பிரதர் நீங்கள் சின்ன கல் ஏதாவது வேறு யாராவது ஏதாவது சொல்ல எப்படி என்ன கல் வைப்பீங்க கூலங்கல் எங்கே போய் தடுவீங்க கருங்கல் ஜல்லிக்கல் சொல்லுங்க தம்பி கோலி வைப்பாரான் 
கருங்கல் வச்சு என்னக்கா நீ ஏன் பண்ண இடத்துல அடிச்சிருக்கீங்களா அடிச்சது இல்லை எங்கேயாவது போயிடும் நான்லாம் வச்சா அதான் எதிர்பார்த்தேன் சொல்லுவார் நான் கோலி தான் வைப்பேன் நல்ல பர்ஃபெக்ட் ரவுண்டாக இருக்கும் அதான் அந்த ஏம் கரெக்டாக போகும் பின்னால் சொல்கிறேன் அதாவது எல்லாத்துலேயும் அடிபட்டு வந்தது உங்கள் பாஸ்டர் ஸ்விம்மிங்காக நான் பண்ணுவேன் பம்பரம் விடணுமா நான் விடுவேன் இன்னைக்கு தான் சொல்கிறேன் கேட்ட பல்ஸ் நல்லா அடிப்பேன் கேட்ட பல்ஸ் அடிக்கிறது என்ன ஜோ இல்லை ஜோக்கு தெரியும் சொல்லுவார் ஜோ அடிக்கடி கிளாஸில் டீச் பண்ணிகிட்டே இருக்கும்போது இந்த சாக்கை உடச்சி இப்படி போடுவேன் யார் பேசிகிட்டு இருக்காங்களோ அவங்க நெத்திக்கு நேரில் போடுவேன் சர்ருன்னு ஏம் பண்ணி போடுவேன் அப்படி சாக்கை வச்சுட்டு அந்த சாக்கை உடச்சி விட்டு போடுவேன் யாராவது பேசுங்க போட்டு வேணால் காட்டுறேன் பிரியமானவர்களே கூலாங்கல்ல எடுத்தான் அது எங்கே உள்ள கூலாங்கல் ஆற்றில் இருக்கிற கூலாங்கல் ஆற்றில் எப்படிங்க கூலாங்கல் வரும் யாரும் சொல்லுங்க பார்க்கலாம் ஏதாவது நீங்களாம் சொல்ல பேசுங்க ஆ ஒரு மலையில் மணலா தண்ணியில் வருமா மிதந்துட்டே வருமா மலையிலேருந்து ஒரு பாறை உடஞ்சி நல்ல குற்றாலத்தில் குளிக்க போயிருக்கிறேன் இங்கே ஒரு தம்பி இருக்கிறார் அன்னைக்கு பயங்கரமாக குற்றாலத்தில் தண்ணி ஓடுது எல்லாம் குளிக்கெல்லாம் பயந்துகிட்டு இருக்கிறாங்க அப்போ எங்கள் சொந்தக்கார ஒரு போலீஸ் தான் அவர் பெர்மிஷன் வாங்கி கொடுத்தார் குளிக்கிறதுக்கு நான் போய் குளிக்கிறேன் கூட அந்த தம்பி வெளியே நின்று பார்த்துக்கிட்டு இருக்கார் உள்ள தண்ணி விடுறத பார்க்க யாருன்னா கேட்காதீங்க தெரியலாம் விட்டுருங்க பிரியமாக இந்த தண்ணி விழும்போது ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும் செலவில் நான் பார்த்துருக்கேன் பாறை உடஞ்சி வரும் அப்படியே அந்த தண்ணியில் அதுதான் அப்படியே ஆற்றுல உரு உருண்டு உருண்டு வருது பெரிய பாறை அந்த பாறை இன்னொரு பாறையில் இடித்து இங்கே இடித்து அங்கே இடித்து உருண்டு பெருண்டு வர வர அந்த எஜ்ஜெல்லாம் நல்லா ஸ்மூத்தாகி 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 கிட்டத்தட்ட ரவுண்டு அழகு கூலாங்கல்லாக அது மாறி விடுகிறது இப்போ ஆண்டவர் நம்மை பயன்படுத்தணும்னு சொன்னால் பிரியமானவர்களே நம்ம பாலிஷ்டு கூலாங்கல்லாக மாற வேண்டும் அவன் எடுத்தது கருங்கல் இல்லை தாவி இது எடுத்தது கருங்கல் இல்லை சும்மா ஒரு கருங்கல் வச்சு அடித்தான் தாவி இது எடுத்தது கூலாங்கல் அந்த பொக்கி பொக்கி கார்னர்ஸ் அப்படியே மற்றவங்கள குத்துற மாதிரி உள்ள கார்னர்ஸ் நம்ம வாழ்க்கையில் எனக்குங்கிறது இன்னும் கருபத்தரணும் அவர் பயன்படுத்தணும்னு சொன்னால் வாழ்க்கையில் இங்கே அடிபட்டு அங்கே வெடிப்பட்டு நம்ம கூலாங் கற்களாக மாறி இருக்க வேண்டும் அதைத்தான் தாவி இது பயன்படுத்த முடியும் அந்த கல் வந்து போக்கி போக்கி என்ஸ் இருக்குமானா அங்கங்கே கூறு முனைகள் இருக்குமானா நம்ம சொல்லட்டிட்டு விடும்போது அது கரெக்ட் டைரக்ஷனில் போகாது என்ன தான் நம்ம ஃபோர்ஸாக விட்டாலும் டைரக்ஷனில் போகாது அதனால தான் நான் சொன்னேன் கோலி வச்சு அடிப்பேன்னு புஷ்பராஜா அந்த மாதிரி கோலி வச்செல்லாம் அடிச்சிருக்காரு கோலி வச்சு அடிச்சிங்கன்னா நல்லா ரவுண்டாக இருக்கும் உங்கள் ஏம் கரெக்டாக போகும் நம்முடைய வாழ்க்கையில் தெய்வம் நம்ம பயன்படுத்த வேண்டும் என்றால் நமக்குள்ள இருக்கிற அநேக பெருமைகள் அதை தான் பவுல் சொல்கிறார் எல்லாவற்றையும் நஷ்டம் என்று விட்டேன் கமாலியல் பாதத்தில் உட்கார்ந்து படித்தேன் நான் இத்தனை டிகிரி வாங்கியிருக்கிறேன் டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் மாத்திரம் ஐந்து தடவை படித்திருக்கிறேன் பெருமை அது அப்புறம் டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் மூன்று முறை படித்திருக்கிறேன் எவ்வளோ பெருமை பார்த்தீங்களா இல்லைங்க இந்த படிப்பு பெருமைலாம் வேண்டாம் பணத்தை வச்ச பெருமை வேண்டாம் ஜாதியை வச்ச பெருமை வேண்டாம் நான் எபிரேயன் பெஞ்சமின் கோத்திரத்தில் பிறந்தவன் பாலிஷாகு பிரியமானவர்களே கரடு முரடானதெல்லாம் சமமாகும் கோணலானதெல்லாம் நேராகும் ராஜா வருகிறா பாதையை செவை பண்ணுங்க ராஜா வருகிறா ஆண்டவர் நம்ம பயன்படுத்தணும்னு சொன்னால் இந்த கூறு முனைகள் எல்லாம் பாலிஷ் ஆகணும் எதெல்லாம் லாபம் நினைக்கிறோமோ அதெல்லாம் நஷ்டம்னு விடணும் குப்பையுமாக என்னணும் நஷ்டம்னு விட்டா போதும் அது குப்பைன்னு என்னணும் நிறைய பேர் சில காரியங்களை நஷ்டம்னு விட்டுருவாங்க குப்பைன்னு என்ன மாட்டாங்க அது குறித்து பெருமையாக பேசுவாங்க 
நான்லாம் நீங்கள் நினைக்கிற மாதிரி பெருமையாக நான்லாம் சாதாரண ஆள் கிடையாது நான்லாம் வம்பு சண்டைக்கெல்லாம் போக மாட்டேன் வந்த சண்டையை விட மாட்டேன் இவ்வளோ பெருமை பார்த்தீங்களா இப்போ ஏதோ நான் இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்டதுனால இப்படி அமைதியாக இருக்கேன் நான் அப்படி தான் இருப்பேன்னு நினைக்காதீங்க நான்லாம் கொலையாடியில் சண்டை போட்டோம்னா ஒருத்தி நிப்பால அங்கே பெருமை இப்பவுமே நிற்க முடியல இந்த கூர் முனைகள் எல்லாம் போகணும் கரடு முரடானதெல்லாம் சமமாகணும் ராஜா வருகிறார் அவன் முதலாவது அது தாவி இது தெரிந்து கொண்ட தேவனால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட பாத்திரம் ரெண்டாவது அது பாலிஷ்டாக இருக்கிற ஸ்மூத்தாக இருக்கிற ஒரு கூலாங்கல் அது மாத்திரமல்ல அந்த கல்லை தாவி இது எடுத்து கவனிங்க மேப்பருக்குரிய அடைப்பையிலே போட்டான் அடைப்பையிலே போடப்பட்ட கல் அந்த கல்லை எடுத்து மேப்பனுடைய அடைப்பையில போடணும் நிறைய கல் அதுக்குள்ள வராது அந்த பைக்குள்ள போறது பிடிக்கல அந்த ஆற்றில் இருந்து அந்த சண்டைக்கு வர்ற வரைக்கும் அந்த கல் அந்த பைக்குள்ள கிடக்கணும் பெரிய மாணவர்கள் அந்த களிமண் பானையாக மாற வேண்டும் என்று சொன்னால் குயவனுடைய வீட்டிற்கு வந்தாக வேண்டும் நான் குயவனுடைய வீட்டுக்கெல்லாம் வரமாட்டேன் நான் பானை ஆயிரணும் அப்படின்னு நடக்காது அந்த மண் குயவனுடைய வீட்டிற்கு வர வேண்டும் இந்த கல் மேய்ப்பனுடைய அடைப்பைக்குள்ளே போக வேண்டும் கர்த்தருடைய ஓங்கிய கரத்துக்குள்ளே பலத்த புயத்துக்குள்ளே அடங்கி இருந்து பழக வேண்டும் பிரியமானவர்களை கத்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக பவுலை பற்றி படிக்கிறோம் பவுல் ஒன்பதாம் அதிகார் வசனம் எடுக்க நேரம் இல்லை பவுல் அவன் சவுல் அவன் ரட்சிக்கப்பட்ட உடனே ஞானஸ்நானம் எடுக்கிறான் ஞானஸ்நானம் எடுத்து பரிசுத்தாவியினுடைய அபிஷேகத்தை பெற்றுக்கொண்டு சீசர்களோடு கூட தங்கி இருந்து அவன் பலப்பட்டு சற்றேனு தாமதம் என்று கிறிஸ்துவை பிரசங்கித்தான் எங்கே தங்கியிருந்தான் சீசரோடு தங்கி இருந்து சீசரோடு தங்கி இருந்து கத்த ஜாதிக்கு ஒரு ஒரு வம்சத்துக்கு ரெண்டு பேருமாக ரட்சித்து சியோனுக்கு கொண்டு வருகிறார் சியோனுக்கு கொண்டு வருகிறார் அங்க அவருடைய இருதயத்துக்கு ஏற்ற மேய்ப்பர்களை கொடுக்கிறார் அவர்கள் அவர்களை அறிவோடும் புத்தியோடும் நடத்துவார்கள் பிரியமானவர்களே நீங்க எல்லாரும் சபைக்கு வந்திருக்கீங்க ரொம்ப சந்தோஷம் மேய்ப்பருடைய அடைப்பையில் இருக்கிறதுக்கு கிருபவ எனக்கு அப்போ இருபத்தி ஐந்து வயது திருமணத்தோட நான் அதுக்கு முன்ன ரட்சிக்கப்பட்டதுலேருந்தே ஊழியெல்லாம் செய்ய ஆரம்பிச்சுட்டேன் ஃபஸ்ட்டு சுந்தரன் ஐயாவுக்கு நான் டிரான்ஸ்லேட்டாக இருக்கேன் பல முறை அதை நான் சொல்லியிருக்கிறேன் ஆனால் அந்த கத்தனை கொடுத்த கிருபைக்காக நான் என்னை தாழ்த்தி சொல்கிறேன் பிரியமானவர்களே என்னுடைய திருமணம் எங்கள் மேரேஜை சாலமனைஸ் பண்ணிவிட்டு ஐயா எங்கள் திருமணத்தில் பிரசங்கமே பண்ணலை எனக்கு தெரிந்து ஏசியில் மாத்திரமில்ல கிறிஸ்தவ திருமணத்தில் பிரசங்கம் இல்லாத ஒரு திருமணம் எங்கள் திருமணம் தான் பிரசங்கமே பண்ணலை எனக்கு இன்னும் அந்த சீன் நினைவு இருக்குது சாலம்னைஸ் பண்ணி முடிச்சுட்டு அந்த ஓத்தெல்லாம் எடுத்துட்டு அவங்க மேஜை தான் போட்டிருப்பாங்க நல்ல உயரமான மேஜையாக இருக்கும் அந்த மேஜையில் ஒரு கையை வச்சுட்டு ஒரு கையை வச்சுட்டு சொன்னார் முதல்ல சொன்னார் இவரே ஒரு பிரசங்க இவருக்கு என்ன பிரசங்கம் பண்ண அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆனால் இவரை பற்றி எனக்கு ஒரு சாட்சி உண்டு என்னை பற்றி சொல்கிறாங்க சுந்தர ஐயா இவரை பற்றி எனக்கு ஒரு சாட்சி உண்டு இத்தனாம் தேதி இன்ன கிழமை இத்தனை மணிக்கு இன்ன இடத்தில் இருப்பார் என்று எனக்கு தெரியும் எனக்கு இன்னும் அந்த வார்த்தை அப்படியே இருக்கு இத்தனாம் தேதி இன்ன கிழமை இத்தனை மணிக்கு இவர் இன்ன இடத்தில் இருப்பார் அப்படின்னு எனக்கு தெரியும் இங்கே எத்தனை விசுவாசிங்க நீங்கள் அப்படி சொல்ல முடியும் 
மேய்ப்பனுடைய அடைப்பையிலே அடங்கியிருந்த கல் மேய்ப்பனுடைய அடைப்பையிலே அடங்கியிருந்த கல் இங்கே நம்ம சபையில் ஒரு சில விசுவாசி ஊருக்கு போனால் கூட சொல்லிட்டு போவாங்க ஊருக்கு போனால் சொல்லிட்டு போவாங்க நீ வர முடியலை இன்றைக்கி இந்த காரணத்தினால வர முடியலைன்னு சொல்லுவாங்க செல்லலாம் அதை பற்றி கவலை விட மாட்டேன் வந்து வர்றதும் தெரியாது போகிறதும் தெரியாது ஆனால் தாவீது பயன்படுத்தி நான் அந்த கல் கோலியாத்தை கொண்ட அந்த கல் மேய்ப்பனுடைய அடைப்பையில் இருந்த கல் குறித்த காலம் மட்டுமாக தேவன் உயர்த்தும்படியாக அடங்கி இருக்க தெரியணும் தேவன் நாம மகிமைக்காக சொல்லுங்க பரிசுத்தவங்களுடைய ஐக்கியத்தில் இருக்க தெரியணும் பிரியமானவர்களே இன்றைக்கு இப்படி அடங்கி இருக்கிற கருவை அது சில பல சரியா தவறா என்று சொல்ல கத்தனை தந்த கிருபைக்காக கத்தரை ஸ்தோத்திரிக்கிறேன் ஒரு முறை ஒரு பெரிய பாஸ்டரையா ஒரு கன்வென்ஷன் கூட்டத்தில் அவர் என்ன பார்த்துருக்காரு திரும்ப அவங்க அவங்க ஊரில் ஒரு கூட்டம் வைக்கிறதுக்காக அவர் என்ன கூப்பிடணும்னு சொல்லி கேட்டார் நான் சொன்னேன் பாஸ்டரையாட்ட கேளுங்க பாஸ்டரையாட்ட கேளுங்க சரி நான் பாஸ்டருக்கு ஃபோன் பண்ணுறேன் அவர் புதுக்கோட்டையிலேருந்து பாஸ்டருக்கு ஃபோன் பண்ணியிருக்கார் பாஸ்டரையார் சொல்லிட்டார் நேரில் வாங்க நேரில் வாங்க அப்படின்ட்டு ஒன்று ஒரு காலையிலே வந்து எங்கள் வீட்டில் வந்து குளிச்சுட்டு புதுக்கோட்டையிலேருந்து வந்து குளிச்சுட்டு பாஸ்டரையா பார்க்க போனார் பாஸ்டரையா பார்க்க போகும்போது நேரில் போகும்போது பாஸ்டரையா இல்லை அவரை வர முடியாது இங்கே தேவை இருக்குது அப்படின்ட்டு எத்தனையோ முறை எத்தனையோ மீட்டிங் கேன்சல் ஆகிருக்கு ஒன்றும் தயா எதுக்கு என்னை வர சொன்னார் நேரில் நேரில் வந்து பேசினா இந்த மாதிரி சொல்லிட்டாரு அப்படின்னு அந்த தயாவுக்கு ரொம்ப கோம் பாஸ்டர் மேலே அப்போ நான் பாஸ்டாக பார்க்க போனேன் ஏன் நீங்கள் தானே அவரை வர சொன்னீங்களா ஆமாம் தம்பி அவர் அவர் புதுக்கோட்டையிலேருந்து வந்திருக்கார் புதுக்கோட்டையா நான் புதுப்பேட்டையிலேருந்து பேசுகிறாருன்னு நினச்சேன் அதான் நேரில் வாங்கன்ட்டேன் சாரி தம்பி இப்போ என்னையா சொல்ல வரலன்னு சொல்லிடுங்க அந்த ஏற்ற போய் அப்படியே நான் சொன்னேன் தயசே மன்னிச்சுக்கோங்க அது நாலு திட்டி என்னை திட்டிட்டு போனார் எத்தனையோ சம்பவங்க மேய்ப்பனுடைய அடைப்பையெல்லாம் அடங்கியிருந்த பாஸ்டர் செஞ்ச சரியாக தப்பா அவருக்கும் தேவனுக்கும் அதை தாண்டி நான் ஒன்றும் செய்ய எத்தனையோ சாட்சிகள் சொல்ல முடியும் என்னுடைய வேலை வாய்ப்பு ஊழியங்கள் ஊழிய வாய்ப்புகள் எல்லா சூழ்நிலையிலேயும் அந்த மேய்ப்பனுக்குள்ளாக அந்த அடைப்பையில் அடங்கி இருக்கிற கிருபை எனக்கு கிடைத்து இந்த ஊழியத்தை தொடங்குவதற்கு முன்பாக கூட கத்தர் பேசின போது பாஸ்டர் சாம்சன் ரையாட்ட போய் சொல்லிட்டு அவங்க முழங்கார் நான் முழங்கார் படிட்டு அவங்க ரெண்டு கைகள் என் தலையின் மேல் வைத்து ஜபித்து ஆசீர்வதித்து என்னை அனுப்பினார் கடைசி மட்டுமாக அவளுடைய மரண பரியந்தம் இந்த அன்பு ஐக்கியமும் எங்களுக்குள்ளே தொடர்ந்தது ஒரு வேளை ஒரு காலத்தில் அவர் இந்த ஊழியத்துக்காக என்னை பிரித்து எடுத்தார் அது வரை கட்சிக்கப்பட்டதிலிருந்து எல்லா சூழ்நிலைகளும் அந்த மேய்ப்பனுடைய அடைப்பையில் இருக்கிற ஒரு கிருபையை கத்த எனக்கு தந்திருந்தார் உங்களையும் ஆசீர்வாதத்துக்காக சொல்ல அந்த கல் கோலியாத்தை கொண்ட கல் நான் போகிறேன் நான் போகிறேன் நான் போகிறேன்னு குதிக்கலை அந்த அடைப்பையில் அடங்கி இருந்தது அந்த அடைப்பையில் அடங்கி இருந்த ஒரு கல் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் அந்த அடைப்பையில் அந்த கல் தானாக தனியாக இருக்கல அங்கே இன்னொரு நாலு கற்களோடு கூட சேர்ந்து இருக்குது அது சபையினுடைய ஐக்கியத்தை காட்டுகிறது அந்த ஒரே ஒரு கல் தனியாக இருக்கலை நாலு கல்லோடு கூட இருக்கு நாலு கல்ல ஒரு கல் மாதிரி இருக்குது ஒன்றும் ஸ்பெஷல் கல்லுலாம் இல்லை நான் மாத்திரம் ஸ்பெஷல் நான் மாத்திரம் ஸ்பெஷல்னு சொல்லலை நாலு கல் அஞ்சு கல்ல ஒரு கல்ல அந்த கல் இருக்குதுங்க சரி போவோம் பெரிய மாணவர்களை கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக அதான் நான்காவது குறிப்பு அந்த அடைப்பையில் நாலு கல்லில் ஒரு ஐந்து கல்ல ஒரு கல்லா மற்ற நாலு கல்லோடு சேர்ந்து இருக்க தெரியும் 
நா 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 அப்படின்னு சொல்லி குதிக்கக்கூடாது இந்த ஸ்கூலில் சில பையங்க இருப்பாங்க சார் மார்க்கெலாம் தெரியும் யாராவது கேள்வி கட்டினா சார் சார் நான் சார் 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 நான் சார் அப்படின்னு ஐ சார் ஐ சார் ஐ சார்னு கையத்து என்ன கேள்வி கேட்டாலும் சரி இந்த முந்திரி கட்டம் சார் சார் நான் சார் நான் சார் கே அவனை கூப்பிட்டுட்டா பதில் தெரியுமா தெரியாது அது வேறு விஷயம் ஆனால் எல்லாத்துக்கும் என்ன செய்வோம் ஐ சார் ஐ சார் மான் அந்த மாதிரி சொல்ல எல்லாத்துக்கும் நான் தான் நான் தான் நான் தான் அந்த முந்திரி கொட்டியாகவும் இருக்கக்கூடாது அடங்கி இருக்கணும் அது அடைப்பில் கிடக்கணும் அப்படிதான் ஒரு நாள் ஒரு பையன் ஒரு வகுப்பில் இருந்தான் யார் என்ன கேட்டாலும் என்ன கேள்வி டீச்சர் கேட்டாலும் ஐ சார் ஐ சார் மான் அன்னைக்கு அந்த நான் சார் நான் சார் மான் அன்னைக்கு அந்த தமிழகத்தை கேட்டார் அந்த கிளவியை திருமணம் செய்தது யார் அப்படின்னா நான் சார் நான் சார் நான் இந்த மாதிரி சில முந்திரி கொட்டைகள் இருக்கும் அப்படி இருக்க முடியாது அடங்கி இருக்கும் நாலு பேரோட ஒன்னா இருக்கும் யாரும் எந்த விதத்திலையும் ஆண்டவர் தான் நம்மளை விசேஷத்தவராக்குவார் நாலு காரியம் பார்த்தோம் தாவிது தெரிந்து கொண்ட கல் ஆற்றில் இருந்த கூலாங்கல் அடப்பையில் போடப்பட்ட கல் மற்ற கல்லோ கற்களோடு கூட அடங்கி இருந்த கல் சரி நாற்பத்தி ஒன்பதாம் வசனம் வாசிங்க பஸ் ஃபார்ட்டி நைன் தன் கையை அடைப்பத்திலே போட்டு அதிலிருந்து ஒரு கல்லை எடுத்து கவனிலே வைத்து சுழற்றி அந்த பிலிசனுடைய நெற்றியிலே பட எரிந்தான் அந்த கல் அவன் நெற்றியில் பதிந்து போனதினால் அவன் தரையிலே முகம் குப்புற விழுந்தான் சார் ஐந்தாவது குறிப்பு இந்த கல்லை பற்றி இப்போ நாலு படிச்சிருக்கோம் ஐந்தாவது குறிப்பு தாவியது கையிலே எடுத்த கல் தாவி இது கையில் எடுக்கிற வரைக்கும் நாலு கல் அஞ்சு கல் நாலு கல்லோடு ஒரு கல் அமைதியாக இரு எப்போ தாவி இது எடுக்கணுமோ அவன் எடுப்பான் தேவன் உங்களை எப்போது எப்படி பயன்படுத்த வேண்டுமோ தேவன் பயன்படுத்துவார் தாவி இது கையில் எடுத்த கல் என்னை தேவன் தன் கையிலே எடுக்க வேண்டும் நானாக இதை செய்கிறேன் அதை செய்கிறேன் அதை பண்ணுறேன் இது பண்ணுறேன்லாம் தேவன் என்னை கையில் எடுக்கணும் அவர் எஜேக்கியில் முடிய பிடிச்சி தூக்கினாராம் இதை சாதாரணமாக வாசிக்கிறோம் யாராவது வாலண்டியர் வரீங்களா நான் முடிய பிடிச்சி தூக்கி காட்டுறேன் என் முடி இல்லாத வந்துடாதீங்க முடிய பிடிச்சி தூ யாரும் வர மாட்டிங்களா வாலண்டியரு எஜேக்கியில் எப்படி தூக்கினாராம் முடிய பிடிச்சி தூக்கினாரா முடிய பிடிச்சி தூக்குவார் மோசை எடுத்தார் அவன் ஆடு மேய்ச்சிக்கிட்டு இருந்தான் தாவிதை எடுத்தார் எரேமையாக எடுக்கிறார் ஆடு மேய்ச்சிக்கிட்டு இருக்க ஆமோசை எடுக்கிறார் மீன் பிடிச்சிக்கிட்டு இருக்க பேதுரு எடுக்கார் ஆயத்துறையில் இருக்கிற மத் மத்தையும் எடுக்கிறார் தேவன் எடுப்பார் அந்த கல் மற்ற கற்களோடு கிடக்குது தாவிதை எடுக்கிறோம் நான் என்னை பயன்படுத்துவதல்ல நான் தேவனை பயன்படுத்துவதல்ல தேவன் என்னை பயன்படுத்த வேண்டும் அந்த கல்லுடைய சிறப்பே தாவி இது கையிலே எடுத்த கல் அவ என்னை யார் எடுத்திருக்கா யார் பயன்படுத்துறா பிசாசா பெரிய மாணவர்களை இன்றைக்கு மேவே சொல்கிறேன் ஒரு பெந்தே கோஸ்து பெந்தே கோஸ்தனுடைய சபையின் பாஸ்டர் இப்படிலாம் வெளியே சொல்கிறதுக்கு பொது இடங்களில் ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குங்க ஏன்னா முன்பெல்லாம் ஊழியத்துக்கு வர்றதுன்னா எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு வரணும் தியாகத்தோடு வரணும் பரிசுத்தமாக வாழணும் இன்றைக்கி தனிப்பட்ட வாழ்க்கை எப்படி இருந்தாலும் பரவாயில்ல வந்து நாலு கதை சொல்ல தெரியணும் ஜனங்களெல்லாம் கொஞ்சம் உளவியல் ரீதியாக மோட்டிவேட் பண்ணணும் பயப்படாதே ஆண்டவர் கைவிட மாட்டார் நீ வாழாகாமல் தலையாவா இதோ வருது வருது எனக்கு அமெரிக்காவில் இருந்து விசா வருது 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 ஐஎஸ் லார் எஸ் அமேன் தேங்க்யூ இதுதான் நமக்கெல்லாம் பிடிச்சிருக்கு இதுக்கு ஒரு கூட்டம் நல்ல காணிக்க நம்ம சத்தியத்தை பேசினா வேதனைப்படுறாங்க அதுக்கு பிறகு ஏதோ பரலோகத்தில் பார்க்கிறேன் 
அந்த மனவாட்டி சிவப்பு சாரி அணிந்து பச்சை பாடை ஏங்க பிரசங்கலாங்க பச்சை பாடை ஃபுல் ஆஃப் ஜரிகை எது பிடிக்கும் அது என்ன பிடிக்கும் ஆ சரி அப்போ மேரேஜுக்கு நம்ம சிவப்பு எடுத்துடலாம் பல்லகத்திலே சிவப்பு போல தான் கொடுக்காங்களாம் சிரிப்பாக இருக்கு நம்ம எல்லாரும் எனக்கு பெரிய சந்தேகம் நம்ம எல்லாரும் மனவாட்டி தானே அப்போ எங்களுக்கும் புடவை கொடுத்துருவாங்களோ பல்லகத்தில் நானும் மனவாட்டியாக தானே போவேன் பயமாக இருக்க எல்லாம் வீட்டில் பழகிக்கலாமோ என்னங்க அநியாயமாக இருக்குது பல்லகத்தில் புடவை கொடுக்காங்களாம் அப்போ இந்தியாவில் தமிழ்நாட்டிலேருந்து போனால் புடவை கொடுப்பாங்க வட இந்தியாவிலேருந்து வர்றவங்களுக்கு சுடிதார் கொடுப்பாரோ நேபாள்லேருந்து வர்றவங்களுக்கு என்ன கொடுப்பாருந்து இல்லையே என்னங்க புடவை கொடுத்தாரு ஆண்டவர் பயமா இருக்கு எரேமியால இருக்குது தீர்க்க தரிசிகள் கல்ல தீர்க்கதர்சம் சொல்றாங்க ஆசாரியர்கள் அவர்களை வைத்து ஆளுகிறார்கள் என் ஜனத்துக்கோ இது பெரியமா இருக்கிறது எரேமிய பதினேழு நினைக்கிறேன் நான் பிற சொல்றேன் வசனம் தீர்க்க தரிசிகள் கல்ல தீர்க்கதர்சம் சொல்றாங்க பாஸ்டர் மாதிரி இவங்களை வச்சு கூட்டம் போடுறாங்க ஜனத்துக்கோ இது விரியமாக இருக்கிறது முடிவிலே என்ன செய்வீர்கள் இறைமைய காலத்திலே இதை சொல்லியிருக்கார் தீர்க்க தரிசிகள் கள்ள தீர்க்கசம் சொல்லுகிறார்கள் ஆசார்கள் இவர்களை வைத்து ஆளுகிறார்கள் பெரியம்மா என் ஜனத்துக்கோ இது விரியமாக இருக்கிறது முடிவிலே என்ன செய்வீர்கள் இங்கே பார்க்குறோம் தாவீது கையில் எடுக்கிற வரைக்கும் அந்த கல் அடங்கி இருந்தது என்ன ஆண்டவர் பயன்படுத்த இன்றைக்கி ஊழியம் 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 சொன்னால் நல்லா எல்லா வசதியும் கிடைக்கும் அன்றைக்கே ஸ்பர்ஜன் எழுதுகிறார் அந்த புக்கு கூட யார்ட்டும் இருக்குன்னு அன்றைக்கி ரீடர்ஸ் கிளப்பில் சொன்னாங்க டு மை டிசைப்பிள்ஸ் அதில் எழுதுகிறார் இன்றைக்கு அன்றைக்கே ஸ்பர்ஜன் எழுதியிருக்கார் இன்றைக்கு இவங்க கத்தருடைய ஊழியம்னு செய்யாமல் நான் அவங்க படிப்புக்கும் தகுதிக்கும் என்ன வேலை செய்ய முடியும் இதுக்கு எந்த படிப்பு தகுதியும் வேணாம் என்ன வேலை செய்ய முடியும் அந்த வேலை செஞ்சு யாராவது ஐயா ஐயான்னு சொல்லுவாங்களா யாராவது இவங்களுக்கு பேக் தூக்குவாங்களா யாராவது கையில் கொண்டு இவ்வளோ காசு கொடுப்பாங்களா இன்னைக்கு நல்ல பிழைக்கிற வழி பாஸ்டர் வேலை உலகத்தார் பார்க்குறாங்க என்னுடைய ஆரம்ப நாட்களில் ஒருத்தர் வந்து சொன்னார் என்ன இப்படிலாம் உட்காந்து உட்காந்து பயல் வாசிக்கிட்டு இருக்கிறீங்க ஜானத்துக்கு இதெல்லாம் வேணாம் அவர் கணக்கு சொல்கிறார் அந்த காலம் டெய்லி ஒரு அஞ்சு வீட்டுக்கு விசிட்டிங் போங்க டெய்லி ஒரு அஞ்சு வீட்டுக்கு விசிட்டிங் போங்க அன்றைக்கு நூறுரூவா சொன்னார் இன்றைக்கி நூறு இரநூறு ஐநூறு ஒரு ஏழை குடும்பத்தில் கஷ்டமாக இருக்குது வாங்குறதுக்கு நான் சொல்ல யோசிக்க கூட செஞ்ச வேண்டான்னு சொல்லணும்னா விசுவாசிங்க அது விரும்ப மாட்டேங்கிறாங்க ஒரு ஐநூறுரூவா எடுத்து கொடுக்குறாங்க அஞ்சு வீட்டுக்கு போனால் ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறுரூவா ஆச்சு ஒரு வாரம் அஞ்சு நாள் விசிட்டிங் போனால் வெறும் விசிட்டிங் போனால் ஏழாயிரம் யாராவது ஆரம்பிச்சிடாதீங்க ஏழாயிரம் ரூபா ஆச்சு ஒரு மாதம் ஒரு இருபத்தெட்டாயிரம் ரூபா குறைஞ்சி இருபத்தாயிரம் ரூபா நாலு வீட்டில் போய் காஃபி குடிச்சிட்டு வர்றதுக்கு இருபத்தையாயிரம் ரூபா கிடைக்கும் பிரியமானவர்கள் அதில் நாலு நாள் கா சாயந்தரம் காஃபி செலவு வேற மிச்சம் அப்புறம் வீட்டில் போயிட்டு அவங்க வீட்டில் ஏதாவது கொடுத்து ஐயோ இந்த சட்னி என்ன நல்லா இருக்குது இப்படி சட்னியே நான் சாப்பிட்டதில்லை தலையில் கொட்டணும் நல்லா இருக்கான் அடுத்த வீட்டில் போயிட்டு ஐயோ சிக்கன் டேஸ்ட் அவனால திரும்ப கூப்பிடுவாங்க சோம் பண்ணுறாரு ஊழியக்கார் ஆண்டு வரைய படைத்த கரங்களை ஆசீர்வதி மூணு நாள் உனக்கு இப்போ மூணு வேலை பொங்கி போடுறாள் என்னைக்கே ஜெபிச்சிருக்கிய படத்தை கருத்து ஆசீர்வதியம்னு அடுத்த வீட்டில் போனால் போய் ஜெபிக்கும் இன்றைக்கு ஒரு பிச்சைக்கார பிழைப்பாக போய்விட்டது ஹவுஸ் விசிட்டிங் என்பது அந்த வீட்டுக்கு ஆசீர்வாதம் என்பதை காட்டிலும் பெரிய மாதிரி ஒரு வீடு வீடாக போய் பிச்சை எடுக்கிற பிழைப்பாக மாறிக்கொண்டிருக்கிறது இன்னும் ஏதாவது ப்ராஜெக்ட் ஆரம்பிக்கணும் ஏழையின் சிரிப்பில் இறைவனை பார்க்குறவங்க தானே நம்ம 
ஒரு ஆர்ஃபனேஜு முதியோர் இல்லம் தொண்டு மனப்பான்மையோடு செய்வது என தவறு என்று சொல்லலை வருமானத்துக்காக இவங்கெல்லாம் யார் தேவனை பயன்படுத்துகிறவர்கள் கடவுள் பெயரை சொல்லுகிறவர்கள் ஆனால் இந்த கல் தாவீதை பயன்படுத்தவில்லை தாவீது கையிலே எடுத்த கல் கரங்களை தட்டி கத்திரை சோத்திரிப்போமா இன்றைக்கு அநேகர் கடவுளை கையில் எடுத்துகிட்டு தெரிகிறாங்க இந்த கல் தாவீது கையிலே எடுத்த கல் தாவீது கையிலே எடுத்த கல் சரி ஆறாவது குறிப்பு கூறுவோம் இந்த கல்லை எடுத்து என்ன பண்ணா நீங்க சொல்லுங்க பார்க்கலாம் இந்த கல்லை எடுத்து என்ன பண்ணா என்ன பண்ணா கொலிதாட்சா எடுத்து என்ன பண்ணா கவனில் வைத்தங்க வாசிக்க பாருங்க ஒன்னு ஒன்னா இருக்கு பாருங்க அதுல இருந்து ஒரு கல்லை எடுத்து கவனிலே வைத்து அவ கர்த்தர் நமக்காக குறித்த ஒன்று இருக்கும் பிரியமானவர்களே ஆரம்ப நாட்கள் திருமணத்துக்கு முன்பாக அவர் செஞ்ச ஜார்ஜஸில் வேலை பார்க்குறேன் தண்டையார்பேட்டில் ஒரு அருமையான ஐயா அவங்க பேரன் தான் நமக்கு போன நாள் வாலிபனல் ஏசு வைக்கணும் ப்ரோக்ராம் வந்தாங்க ரொம்ப அருமையாக இருந்துச்சு அவங்க சபைக்கு என்ன பிரசங்கத்துக்கு கூப்பிடுவாங்க அவங்க சபையில் அன்றைக்கி என்ன பிரச்சனையோ தெரியலை இப்போ நான் போ மாதம் ஒரு முறை போவேன் எப்போ அவங்க கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தை சேர்ந்தவங்க நல்லா இட்லி செய்து கறி குழம்பு வச்சுருப்பாங்க இட்லி கறி குழம்பு அதான் நான் எங்கள் பிரசங்கத்தை அவங்க வீட்டுக்கு போனாலும் அதான் கொடுப்பாங்க அந்த அம்மா பாஸ்டம் அப்போ எனக்கு என்ன இருபத்தி மூணு வயசு ஒரு நாள் எனக்கு சாப்பாடு போடும்போது அந்த அம்மா சொல்கிறாங்க தம்பி நீ மாத்திரம் அந்த பாஸ்டர் வேலைக்கு வந்துடலாத்தப்பா நாலுனா காணிக்க கொடுத்துட்டு நாற்பது கணக்கு கேட்பாங்கப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டே சாப்பாடு ஆமாக்கா ஆமாம்மா நான் வரமாட்டேம்மா நான்லாம் கை நீட்டி காசு வாங்குற வேலைக்கு வரமாட்டேம்மா அப்படின்னு சொல்லிட்டு வீட்டுக்கு போகிறேன் சமா ரூமுக்கு போகிறேன் சமாதானமே இல்லை டாமெட்ரி மாஸ்டராக இருக்க சென் ஜார்ஜியஸில் இன்றைக்கி அந்த காட்சி நினைவு இருக்குது கட்டிலுக்கு பக்கத்தில் முட்டி போட்டு அந்த விட நான் என்ன பாவம் செஞ்சேன் சமாதானமே இல்லை செபிக்கவே முடியல ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரங்கிறேன் அந்த விட நான் என்ன தப்பு பண்ணேன் ஏன் சமாதானம் போயிடுச்சு சமாதானத்தை என்னோட ஏன் எடுத்துட்டீங்க ஆண்டவர் ரொம்ப ஆண்டோட கதறி செபிக்கிறேன் கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சு எனக்குள்ள ஒரு கேள்வி வருது ஆண்டவர் பேசுறார் நீ கை நீட்டி வாங்க மாட்டேன்னா ஓன்ற யார் கை நீட்டி வாங்குவா என்ன ஆண்டவர் என்ன ஆண்டவர் நீ கை நீட்டி வாங்க மாட்டேன்னா சுந்தரைய ஓன்ட்டாக தசமா பா வாங்குவாரா ஐயோ இல்லை ஆண்டவர் நான் கண்டிப்பாக கொடுப்பேன் ஆண்டவர் அப்போ நீ வாங்கணும்ல இல்லை நான் அந்த வேலை வேணா ஆண்டவர் அப்போ தான் ஆண்டவர் பேசுனார் ஆபரகாம்கிட்ட கூட மெல்கி சதைக்கு ஒரு ராஜா சாலமின் ராஜா கை நீட்டி வாங்குறான் அவர்களை ஆசீர்வதிப்பதற்காக அவ கர்த்தர் ஒரு வேலை வச்சிருப்பார் எனக்குலாம் இருந்த ஏம் என்ன தெரியுமா வாழ்க்கையில் ஒரு பெரிய ஸ்கூல் வைக்கணும் ஒரு பெரிய எஜுகேஷன் இன்ஸ்டியூட் உண்டாக்கணும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு ஒரு ஸ்கூல் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு எல்லா ப்ராஜெக்டும் போட்டோம் அந்த ஏப்ரல் மாதம் அது ஆரம்பிக்கணும் எப்படி ரூம் இருக்கணும் எல்லாம் அதுக்குரிய பண வசதி கனரா பேங்க்குடைய ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃபீஸர்ஸ் ஆல் இந்தியா ஆஃபீஸ் அசோசியேஷன் செக்ர ட்ரெஷரர் அது சைமன் சார் நீங்கள் ப்ராஜெக்ட் கொடுங்க எத்தனை குரோர் நாள் நாங்கள் சாங்ஷன் பண்ணுறோன்ட்டாங்க என்னுடைய ஏம் வேற ஆனால் தாவீது அந்த கல்லை கவனிலே வைத்தான் தேவனுக்கு உங்களை குறித்த ஒரு நோக்கம் இருக்கும் அந்த இடத்துல தேவன் வைக்கணும் உங்களை நான் எப்படி செய்கிறேன் நான் அப்படி செய்கிறேன் இல்லை தேவன் என்னை குறித்து எங்கே வைக்கிறாரு என்ன ஊழியத்தில் நாட்டுறாரு எனக்கு என்ன அஜெண்டா கொடுக்குறாரு நான் என்ன செய்யணும் என்னை என்ன செய்ய சொல்கிறாரு பிரியமானவர்கள் அந்த கல் கவனிலே வைக்கப்பட்ட கல் தாவீது கையில் இருக்கிற அந்த வெப்பன் அந்த கவன் ஒன்று தான் அந்த கல் கோலியாத்தை கொல்ல வேண்டும் என்றால் கவன் இல்லை வைக்கப்பட வேண்டும் இல்லை நான் அதெல்லாம் மாட்டேன் என் கவனில் எல்லாம் வைக்கக்கூடாது இல்லை பெரியமானவர்கள் கர் 
தாவீது பயன்படுத்தின அந்த கல் தாவீதை கொண்ட அந்த கல் கவனிலே வைக்கப்பட்டது இப்போ என்ன அவர் சப ஊழியத்தில் வைக்கிறார் அப்படியே இருக்கும் எனக்கு நான் நல்ல ஸ்கூல் நடத்தணும் ஒரு எவாஞ்சலிஸ்ட் மாதிரி கூப்பிடுற இடங்கள்லாம் போகணும் நல்லா பேசணும் எங்கேயும் பணம் வாங்கக்கூடாது நம்ம ஊழியத்துக்கு செலவழிக்கணும் நம்ம போய் பிரசங்கம் பண்ணணும் அப்படின்னா பிரியமானவர்களே ஒரு சபையில் விட்டு வச்சுட்டார் சரி ஏசிய சபையில் ஒரு வாரத்தில் ஒரு மாதத்தில் மூணு சாயந்தரம் பேசுவேன் வாய்ப்பு கிடைச்சா ஒரு மார்னிங் பேசுவேன் நாலு மெசேஜ் தான் பைபிள் ஸ்டடி வரும் சில வேலை எடுத்தால் ஒரு பத்து வாரம் பைபிள் ஸ்டடி கொடுப்பாங்க ஒரு டாபிக் எடுத்தோன்னா ஒரு பத்து வாரம் பேசுவோம் அதுவும் ஒரு காலத்தில் கணக்கு பார்க்கும்போது ஐம்பத்தி ரெண்டு வாரத்தில் ஒரு வருஷத்தில் சுந்தரையா சாம் சுந்தரையா அவங்க ரெண்டு பேரை விட கிட்டத்தட்ட ரெண்டு மூன்று ஆண்டுகள் ஏசியில் அதிகமாக பிரசங்கித்தது ராபர்ட் செய்து பெருமைக்காக இல்லை கணக்குக்காக அதனால் எந்த பொறுப்பும் கிடையாது வர்றீங்களா வாங்க வரலையா வராதீங்க அவங்கள பற்றி எந்த விதமான பொறுப்பும் எனக்கு கிடையாது எப்படி மாதம் ஒரு தடவை வெளி ஊழியம் கன்வென்ஷன் போயிடுவேன் கன்னியாகுமரி மாவட்டம் சேலம் வேறு மாநிலங்கள் எப்படி மாதம் ஒரு முறை வெளி கூட்டம் போயிடுவேன் ஜாலியாக இருக்கும் அதுலேயும் சில காணிக்க கொடுப்பாங்க தப தேவைகளெல்லாம் சந்திச்சுது அப்புறம் என்ன பண்ணுறாரு பிரித்து கொண்டு வந்து இந்த ஊழியத்தை கொடுக்குறார் வெளி ஊழியங்கள் எல்லாம் நிறுத்தணும் கருமையில் ஆரம்பித்த பிறகு வெளி ஊழியம் போகிறதெல்லாம் ஒரு கவுனில் வைப்பார் அவர் நம்ம எங்கே வைக்கிறாரோ அங்கே வைத்து தான் அவர் இந்த க கோலியாத்தை கொல்ல முடியுமே ஒளிய நான் அங்கே போகிறேன் அங்கே போகிறேன்னு சுற்றிட்டு இருக்கேன்னெல்லாம் கோலியாத்தை கொல்ல முடியாது கவனிலை வைத்து இப்போ எத்தனை அது குறிப்பு வந்துருக்கோம் ஏதாவது சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம் ஆ ஆறு முடிச்சிட்டோமா சரி ஏழாவது ஏழாவது என்ன ஏழாவது சொல்லவே பயமாக இருக்குங்க கவனில வைத்து சொலட்டினார் இந்த பால் போட்டு முன்னால் கிரிக்கெட்டில் சுற்றுவாங்கல்ல அதே மாதிரி கவனில் வச்சுன்னு சுற்றினார் அந்த கல்லுக்கு எப்படி இருந்திருக்குன்னு யோசித்து பார்த்தேன் போட்டு இந்த பாழ் படுத்திருக்கார் வச்சு சுற்று சுற்றுன்னு சுற்ற விட்டுருவார் பிரியமானவர்களே அன்றைக்கி ஒரு ஊழியக்கார் சொன்னார் ரொம்ப அப்படிலாம் இல்லை ஆனால் ஒரு ஊழியக்கார் சொன்னார் ஊழியத்தின் பாடுகளால் சோர்ந்து போகாத ஊழியக்காரங்களே கிடையாதுன்னு ஏண்டா இவ்வளோ கஷ்டம் கர்த்தருக்காக நம்ம அர்ப்பணிக்கும் போது எதையாவது செய்யணும்னு தீர்மானித்து கர்த்தருடைய கரங்களில் கொடுக்கும்போது ஆண்டவர் வச்சு சுற்று சுற்றுன்னு சுற்றிடுவார் பிரியமானவர்களே நல்ல திராட்ச ரசம் வேணும்னு சொன்னால் நம்ம பான பலியாக வார்க்கப்படணும்னு விரும்பினோன்னா பிழியப்படுறதுக்கு ஆயத்தமாக இருக்கணும் நீ கர்த்தருக்கு பான பலியாக வேண்டும் என்று விரும்பினால் பிழியப்பட ஆயத்தமாக இருக்கணும் ஆண்டவருக்கு ஏற்ற போஜன பலியாக இருக்கணும் விரும்பினா இடிக்கப்பட ஆயத்தமா இருக்கணும் நான் என்னை கத்திருக்க என்று பலியாய் காணிக்க ஒப்பு கொடுக்கிறேன்னா எரிக்கப்பட ஆயத்தமா இருக்கணும் ஆயத்தமா பானபலியா இருக்க ஆயத்தமா பவுல் சொல்ல கத்திற்கு பானபலி ஆனேன் கத்திற்கு ஏற்ற பானபலி ஆகணும் எத்தனை பேருக்கு ஆசை கத்திற்கு பலியாகணும் எரிக்கப்பட ஆயத்தமா துண்டு துண்டா வெட்டப்பட ஆயத்தமா தோல் உரிக்கப்பட ஆயத்தமா தோல் உரிக்கப்பட ஆயத்தமா தோல் உரிக்கப்படுறது என்னங்க இந்த உடைய மாத்துறதுக்கே ஆயத்தமா இல்லை ஸ்டை தலை முடிய மாத்திர ஸ்டைல மாத்தவே ஆயத்தமா இல்லை அந்த குருவி குண்ட தூக்கி தலையில் வைக்கணும் இல்லைப்பா ஒழுங்கா இருப்பான்னு அதை மாற்ற ஆயத்தமா இல்லை பிறகு எங்க நீங்க தோல் உரிக்கப்பட ஒப்பு கொடுப்ப எங்கே துண்டு துண்டாக வெட்டப்பட ஒப்பு கொடுப்ப இதுக்கே ஆயத்தம் இல்லை எப்படி பலியாக முடியும் கொஞ்சம் யோசித்து பாருங்க நீ பான பலி ஆக வேண்டும் என்று சொன்னால் புளியப்பட ஆயத்தமாக இருக்கணும் 
நீ போஜன பலியாக மாற வேண்டும் என்று விரும்பினால் இடிக்கப்பட ஆயத்தமாக இருக்கணும் கருத்தருக்கேற்ற பலியாக காணிக்கையாக மாற வேண்டும் என்று சொன்னால் உன்னை துண்டு துண்டாக வெட்ட தோல் உரிக்க வச்சு எரிக்க பட நீ ஆயத்தமாக இருக்கணும் இல்லைன்னா பலியெல்லாம் ஆக முடியாது சொல்லட்டு சொல்லட்டுன்னு சொல்லட்டிடுவார் இப்போ பவுல் ஊழியத்துக்கு வரலன்னா யார் அவர் கல்லறிய போறா ஏன் இந்த பாடுகள் யோசிச்சு பாருங்க நீங்கள் அழுதான் நாங்கள் அழ வேண்டியிருக்கு உங்களுக்கு ஒருத்தர் பிரச்சனை தாங்க முடியல நாங்கள் எத்தனை பேருடைய பிரச்சனை கேட்குறோம் தெரியுமா ஒரு நாள் ஒரு அம்மா அவங்க வீட்டில் நம்ம சபையில் இல்லை ஒரு கதை ஒரு அம்மா அவங்க வீட்டில் பிரச்சனை மருமகளுக்கும் அவங்களுக்கும் மகனும் அம்மாவை பார்க்க மாட்டேக்கிறான் அவன் பாவம் மனைவிக்கும் அம்மா கிடையாது கிடந்து அவன் கஷ்டப்படுறான் இந்த அம்மாவால் அந்த வீட்டில் இருக்க முடியலை ஒரு நாள் அந்த வீட்டை விட்டு எங்கேயாவது போயிடலான்னு போயிடுறாங்க போனால் ஒரு பாலடைஞ்ச மண்டபம் ஏற்கனவே அதில் மூணு தூணெல்லாம் உடஞ்சி அது சரிஞ்சு கிடக்கு ஒத்த தூணில் நின்றுக்கிட்டு இருக்க அந்த மண்டபம் ராத்திரி அதுக்கு மேலே அந்த அம்மா நடக்க முடியாமல் அந்த மண்டபத்தில் போய் அது ஒத்த தூணில் நின்றுக்கிட்டு இருக்கு மீ தூணெலாம் விழுந்துருச்சு அந்த மண்டபத்தில் போய் இப்படி படுத்துக்கிட்டு புலம்ப ஆண்டவரே எனக்கு ஏன் இவ்வளோ கஷ்டம் அந்த பையனை நான் எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு வளர்த்தேன் பார்த்து பார்த்து அந்த பொண்ணை கட்டி வச்சேனே ஆண்டவரே இப்போ நான் இப்படி நான் ரோட்டில் வந்து நிற்கனே அது இதுன்னு சொல்லி புலம்பிக்கிட்டே இருக்கு இது புலம்பிக்கிட்டே இருக்கும் கடப்படாம் சத்தம் கேட்குது என்னன்னு பார்த்தா இந்த தூணும் உடைய ஆரம்பிச்சிருச்சு அந்த அம்மா வெளியே வந்துட்டாங்க அந்த மண்டபம் மொத்தமாக உடஞ்சி விழுந்துச்சு ஏன்னா நான் ராத்திரி படுத்திருக்க இந்த மண்டபமும் உடஞ்சிச்சே ஏன் இந்த மண்டபம் திடீர்னு உடஞ்சிச்சு அப்படின்னா ஒரு கல் சொல்லிச்சான் ஒவ்வொருத்தராக வந்து வந்து புலம்புறத கேட்டு கேட்டு மூணு பக்க தூண் முந்தையாக உடஞ்சிருச்சு நீ புலம்புறத கேட்டு நாலாவது தூணும் உடஞ்சிச்சு நாங்க நீங்கள் புலம்புறத கேட்டு கேட்டு என்னத்தான் சொல்ல ஒருத்தர் வந்து ஜபக்குறி சொல்கிறேன் பிள்ளைக்கு கல்யாணம் ஆகலை ஒருத்தர் வந்து ஜபக்குறிப்பு சொன்னாங்க கல்யாணம் கட்டின பிறகு வீட்டில் பிரச்சனையாக இருக்கு இன்னொருத்தர் வந்து ஜபக்குறிப்பு சொல்கிறாங்க கல்யாணம் கட்டினவா வீட்டை விட்டு போயிட்டாள எதுக்குங்க நாங்கள் ஜபிக்கிறது சொல்லார் போட்டு இப்போ கல்யாணம் ஆகணும்னு ஜபிக்கவா கல்யாணம் ஆகக்கூடாதுன்னு ஜபிக்கவா ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் பாயிண்டே கிடையாதுங்க பிள்ளை இல்லைன்னு ஜபிக்கிறாங்க சார் அதுக்கு தான் ஜபிக்கிறோம் பிள்ளை நல்லா பிறக்கணும்னு ஜபிக்கிறாங்க ஜபிக்கிறோம் ஐயோ இந்த பிள்ளை தரதல் யாருக்கானேங்கிறாங்க இதுக்கு பிள்ளை இல்லாமல் இருந்துருக்கலாம் போலேங்கிறாங்க இப்போ பிள்ளை பிறக்கணும்னு ஜபிக்கவா ஒரு நாள் உண்மை இங்கே தான் வேற ஒரு சபை நம்ம எங்களுக்கு தெரியும் அந்த யா யோ என்னம்மான் எப்படியாவது என் பையன் செத்து போகணும்னு ஜபிங்க என்னெல்லாம் ப்ரேயர் எக்ஸ் வந்து பாருங்க என் பையன் செத்து போகணும்னு ஜபிங்க என்னம்மானா புருஷனுக்கும் பையனுக்கும் டெய்லி சண்டே அப்பாவுக்கும் மகனுக்கும் யாரும் உங்கள் வீட்டு கதை இல்லை அப்பாவுக்கும் மகனுக்கும் டெய்லி சண்டே அப்பா மகன் அடிக்க போகிறாரு மகன் அப்பா அடிக்க போகிறான் இல்லை இவன் ஓடுறான் அவர் துரத்துறாரு அந்த அம்மா சொல்கிறாங்க நிச்சயமாயா இதே மாதிரி எங்கள் வீட்டில் போனால் யாரோ ஒருத்தர் ஒருத்தர் அடித்து கொண்டுட்டு ஜெயிலுக்கு போயிடுவாங்க யாரோ ஒருத்தர் ஒருத்தர் அடித்து கொண்டுட்டு ஜெயிலுக்கு போயிடுவாங்க எனக்கு புருஷனும் இருக்காது பிள்ளையும் இருக்காது அதுக்கு பிறகு வெளியே போயிட்டு போய் லாரி கீரி அடித்து என் பிள்ளை செத்து போயிட்டால் நல்லா இருக்குன்னு சவம் பண்ணுங்க இதுக்கும் எப்படி செபிக்கிறது எதையோ செபிச்சேன் பெரியம்மால் தேவன் நாம் மயிமைக்காக சொல்கிறேன் இன்றைக்கி அந்த பையன் ஊழியக்காரனாக இருக்கிறான் கரங்களை தட்டி கத்திரி தோத்திரிப்போமா ஐயோ அப்போ ஊழியத்தில் சுத்தராக இருப்பாருங்க கவுனில் வச்சு சொல்லட்டு சொல்லட்டுன்னு சொல்லட்டிடுவார் இந்த போஜனை பலியாக மாறுறதுக்கு அந்த கோதுமை எடுத்து உரலில் போட்டு அந்த அம்மா இடிக்கு தான் இந்த இடி தாங்கக்கூடாதுன்னு சொல்லி ஒரு கோதுமை புத்தியான கோதுமை உங்களை சிலருக்கெல்லாம் அப்படி நிறைய புத்தி உண்டு இந்த புத்தியான கோதுமை இந்த இடி தாங்க முடியலன்னு சொல்லி உரல் வந்து அப்படி லபக்குன்னு வெளியே குதிச்சிச்சான் அதாவது அருமையான புத்தி பார்த்தீங்களா இந்த உலக்க இடி தாங்க முடியலேன்னு சொல்லி உரல் இருந்து அப்படி லபக்குன்னு வெளியே குதிச்சு தான் அங்கே ஒரு கோழி மேஞ்சிக்கிட்டு இருந்துச்சான் வெளியே குதிச்ச கோதுமையை கோழி சாப்பிட்டுட்டு போயிடுச்சான் நீ போஜன பலியாக மாறலை கோழி வயத்துக்குள்ளே போயிடுவார் கோழி வயத்துக்குள்ளே போயிடுவார் பிரியமானவர்களே இங்கிலீஷில் ஒரு பழமொழி சொல்லுவாங்க வில்லிங் ஹார்ஸ் இஸ் கில்டு அப்படின்னு 
இப்போது இங்கே ஊழியத்தில் உதவி செய்கிற தம்பிமார் யா பாஸ்டர் கோபுறார் பாஸ்டர் திட்டுறார் கத்துறார் யாரை திட்டுவாங்க கத்துவேன் ஊழியத்தில் உதவி செய்கிறவங்க யார் ரொம்ப அதிகமாக திட்டுப்பட்டுருப்பா ரொம்ப உதவி செய்கிறவங்க அங்கேருந்து ஊழியத்தில் உதவி செய்ய மீஞ்சூர்லேருந்து வண்டலூர் கண்டிகையிலேருந்து எங்கேருந்து வருவான் ஏன் லேட்டாக வந்த அவன் எட்டு மணிக்கு வந்திருப்பான் அவனை பார்த்து கேட்பேன் ஏன் லேட்டாக வந்த இங்கே சிலர்லாம் நல்ல பிரபுக்கள் வர்றாங்க பதினோரு மணிக்கு பின்னால் வந்து கால் மேலே கால் போட்டு உட்காருவாங்க ஃப்ரைஸ்லார் பாஸ்டர் ஃப்ரைஸ்லார் பாஸ்டர் திட்டுவானா வந்து அப்படி பின்னால் உட்காந்து ஸ்டைலாக போயிடுவாங்க யார் திட்டு போடுவா இங்கே சேர் போடுறவங்க திட்டு போடுவாங்க இங்கே வந்து உதவி செய்கிறவங்க திட்டு போடுவாங்க ஏன் மிஞ்சி வந்த ஏன் இப்படி முடிய வெட்டியிருக்க ஏன் சேவாட்டுக்கலை யாரை கேட்பேன் நீ கத்திருக்கு என்று சொல்லி கவனில் வைத்து சுழட்டப்படுவாய் அந்த கல் கவனில் வைத்து சுழட்டப்பட்டு உங்களை எதுவுமே திட்டக்கூடாது உங்களை எதுவுமே கேட்கக்கூடாதுன்னா நீ எந்த உதவியும் செய்யாதீங்க உங்களை நான் திட்டவே யாரும் திட்ட மாட்டாங்க வந்தாலே போதும் சாமின்னு நினைப்பாங்க நான் கர்த்தருக்கு ஏற்ற ஒரு காணிக்கையாக பலியாக மாற வேண்டும் என்று சொன்னால் நீ இடிக்கப்பட வேண்டும் நீ எரிக்கப்பட வேண்டும் நீ பிழியப்பட வேண்டும் அப்படி இல்லாமல் நீ காணிக்கையாக பலியாக மாறவே முடியாது இது யதார்த்தம் இன்றைக்கு நான் பேசுகிறேன் நான் என்ன திட்டுப்பட்டிருப்பேன் ஆயிரக்கணக்கான நூற்றுக்கணக்கான ஜன் ஆயிரம் சொல்லலாம் உட்கார்ந்துருக்காங்க ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணுறேன் டமால்னு அடிக்கிறாரு அடிபட்டேன் நான் சொன்ன வார்த்தை சரிதான் ஐயோ தப்பான சாட்சிட்டார் எல்லாரும் பண்ணாலையும் எல்லாரும் அடிப்பாரா கவுனில் வச்சு ஆண்டோட சுழட்டுவார் அந்த கல் ஏழாவது குறிப்பு சுழட்டப்பட்ட கல் இன்னும் அந்த கல்லை பற்றி என்ன பார்க்குற அருமையாக இருக்கு பெரிய மாணவர்களே கத்தோடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக எட்டாவது குறிப்பு இப்போ வாசிங்க அந்த நாற்பத்தி ஒன்பதாம் வசனம் தன் கையை அடைப்பத்திலே போட்டு அதிலிருந்து ஒரு கல்லை எடுத்து கவனிலே வைத்து சுழற்றி மெலிசனுடைய நெற்றியிலே பட எரிந்தான் அது தாவிதால் எரியப்பட்ட கல் தாவிதால் எரியப்பட்ட கல் பெரியம்மாள் தாவிது கையில் எடுக்கிறான் தாவிது அடப்ப பையில் போடுறான் தாவிது திரும்ப கையில் எடுக்கிறான் தாவிது கவுனில் வைக்கிறான் தாவிது எரிகிறான் அப்போஸ்தலர் யார் அனுப்பப்பட்டவர்கள் மிஷினரி யார் மிஷினரி என்ற சொல் மிசில்ஸ் ஏவுக்கணை ஏவுக்கணை இந்த தேசத்திலேருந்து ஒரு டார்கெட்டுக்கு நேர ஏவுக்கணை அனுப்புகிறோம் அந்த மிசில் என்ற சொல்லில் இருந்து தான் பின்னால் மிஷினரி என்ற சொல் வந்தது அவங்க ஒரு மிசில் மாதிரி அனுப்பப்பட்டவங்க எரியப்பட்டவங்க ஆண்டர் அனுப்பியிருக்காரு இதோ நான் உங்களை அனுப்புகிறேன் என் பிதா என்னை அனுப்பினது போல் நான் உங்களை அனுப்புகிறேன் ஆண்டர் எரியணும் ஆண்டர் அனுப்பணும் நானா போகிறேன் என்றால் பெரிய மலைக்கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மயிமை உண்டா இந்த கல் கதையே ரொம்ப நேரம் ஆயிடுச்சு சின்ன கல் தானே என்ன பெரிய அருமையான கல் நேரம் கருத்து நான் முடிக்கிறேன் தாவிதால் எரியப்பட்ட கல் ஒன்பதாவது ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று திரும்ப அந்த நாற்பத்தொம்பதாம் வசனம் வாசிங்க தன் கையை அடைப்பத்திலே போட்டு அதிலிருந்து ஒரு கல்லை எடுத்து கவனிலே வைத்து சுழற்றி பெலிசனுடைய நெற்றியிலே பட எரிந்தான் எங்கே எரிந்தான் தாவிதுக்கு ஒரு ஏம் இருக்குது அடிக்கணும்வீதுடைய சித்தம் தாவீதுடைய ஏம் இந்த கல் அந்த நோக்கத்துக்கு நேராக போகிற கல் பெரிய மாணவர்களை கத்துடைய ஊழியத்தில் சொல்றேன் எனக்குன்னு ஒரு ஏம் வேண்டாம் எனக்குன்னு ஒரு கோல் வேண்டாம் ஒரு பெரிய ஆலயம் கட்டணும் எனக்கு கோல் கிடையாது பெரிய சபை கட்டணும் எனக்கு கோல் கிடையாது 
இருபத்தி ஆயிரம் பேர் உட்கார்ற மாதிரி ஒரு ஸ்டேடியம் கட்டணும் எனக்கு கோல் கிடையாது எனக்குன்னு எந்த ஏமும் கிடையாது எனக்குள்ள ஒரே ஒன்று தாவீதுடைய சித்தத்தை என்னை எரிகிற தேவனுடைய சித்தத்தை நான் நிறைவேற்றணும் கடந்த வாரம் ஆண்டவர் சொன்னது போல் அன்றைக்கு சொல்லணும் நல்லது உண்மை உத்தமமான ஒளியக்காரன் உன் எஜமானுடைய சந்தோஷத்தில் பிரவேசி அப்படின்னு அவர் சொன்னால் போதும் அவர் வந்து என்னை தா கோலியாத்துடைய நெத்திக்கு நேரம் ஏன் வைக்கும்போது நான் சவுளுடைய நெத்திக்கு நேரம் அடிக்க போகப்படுது சொன்னான் அந்த என்ன ஜல்லிக்கல் மாதிரி நான் ஒரு ஏன் வச்சு விட்டால் அந்த கல் வேறு ஒரு டைரக்ஷனில் போயிடும் இல்லை இல்லை எனக்கு இருக்கிற ஏம் நான் போகிற டைரக்ஷன் என்னை எரிகிற தாவியதுடைய ஏம் அதுதான் ஏசு சொன்னார் நான் ஏன் சித்தத்தை நிறைவேற்ற வரலை என்னை அனுப்பினவுடைய சித்தத்தை நிறைவேற்றுவதே என்னுடைய போஜனமாக இருக்கிறது என்னை தெரிந்து கொண்டவர் என்னை ஆற்றின் படுக்கையிலிருந்து எடுத்தவர் என்னை இன்றைக்கு இந்த அடைப்பையில் வைத்திருந்தவர் என்னை கவனியில் வைத்து சுழற்றினவர் அவருடைய ஏம் என்னவோ அந்த ஏமை நான் நிறைவேற்றணும் அந்த ஏமுக்கு நேராக நான் போகிறேன் எனக்குன்னு வேறு டைரக்ஷனே கிடையாது எனக்கு வேறு டைரக்ஷனே கிடையாது இன்னைக்கு அநேகரால் இதில் எந்த ஸ்டேஜுமே வர முடியலை நம்ம சாதாரணமாக யோசிக்கிறோம் ஒரு பெரிய பாறை ஒரு கருங்கல் ஒரு பா பாறை உடஞ்சி விழுந்த பாறை அது உருண்டு 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 அது ஒரு கூலாங்கல்லாக மாற வேண்டும் என்றால் எத்தனை பேருக்கு ஆயத்தம் இல்லை மேய்ப்பனுடைய அடைப்பையில் இருக்கணுமா இல்லை ரெடி இல்லை நான் ஏன் இஷ்டப்படி செய்வேன் நான் வரேன் நான் வருவேன் நான் போன நான் போவேன் நான் ஏன் இஷ்டப்படி நடப்பேன் நான் எந்த அடைப்பைக்குள்ளேயும் இருக்க முடியாது அங்கே நாலு கல்லோடு இருக்க முடியாது முடியாது நான் ஸ்பெஷலு நான் ஸ்பெஷலு எங்கே இருக்கணும் இந்த கல் ஷோகேஸில் வைக்கணும் கவுனில் வச்சுலாம் சொல்லப்படாது அப்படி முன்னால் அப்படியே அழகாக இருக்கணும் திட்டவே கூடாது பெரிய மாணவர்களே எனக்கு நிறைய பேர் கூட்டு துண்டு போட்டோம் துண்டு போட்டவங்க அத்தனை பேரும் திட்டு போட்டிருப்பாங்க என் டெப் மாட்டு ஏதோ ஒன்று சொல்லி ஏன் இப்படி பண்ணியே ஏன் போய் பின்னு ஏன் அப்படி பண்ண சாரி பாஸ்ட் சாரி பாஸ்ட் சாரி பாஸ்ட்னு சொல்லுக்கு சாரி பார்த்தாலே சாரியில் தான் ஆரம்பிக்கிறாங்க இல்லை பெரிய மாணவர்களே என்னுடைய விருப்பம் என்னை என்னை படைத்த தேவனுடைய சுத்தத்தை நிறைவேற்று என்ன வந்தாலும் சரி அந்த ஏமுக்கு நேர போகுது தாவீது கோலியாத்துடைய நெற்றியில் படை எறிந்தான் இப்போது ஒரே ஒரு காரியத்தை சொல்ல போகிறேன் கோலியாத்தை கொண்டது யார் எஸ் தேவனா ஆண்டோடைய வல்லமை கல்லுன்னு யாருமே சொல்ல மாட்டிங்களா இந்த கல்லு நெற்றியில் பட அந்த நாற்பத்தொன்பதாம் வசனம் திரும்ப வாசிங்க தன் கையை அடைப்பத்திலே போட்டு அதிலிருந்து ஒரு கல்லை எடுத்து கவனிலே வைத்து சுழற்றி வெளிஸ்தனுடைய நெற்றியிலே பட எறிந்தான் அந்த கல் அவன் நெற்றியில் பதிந்து போனதினால் அந்த கல் அவன் நெற்றியில் பதிந்து போனதினால் அவன் தரையிலே முகம் குப்புற விழுந்தான் அவன் தரையிலே முகம் குப்புற விழுந்தான் இப்ப தா கோலியாத்து விழுந்த காரணம் என்ன கல்லு ஆனால் வேதாகமத்திலையும் சரி நம்முடைய வாழ்க்கையிலும் சரி அந்த கல் கல் தாவீது கொண்டோம் தாவீது கொண்டாம் ஐம்பதாவது வருஷம் வாசிங்க இவ்விதமாக தாவீது ஒரு கவனினாலும் ஒரு கல்லினாலும் வெளிஸ்தனை மேற்கொண்டு அவனை மடங்கடித்து அவனை கொன்று போட்டான் தாவீது கொன்று போட்டான் தாவீது கொன்று போட்டான் கொண்டு போட்டது இந்த கல் தன்னுடைய தன்னை அனுப்பினுடைய சித்தத்தை முடிச்சுட்டு இந்த கல்லுக்கு ரொம்ப பிடிச்சது மகிமையை தாவீதுக்கு கொடுத்துச்சு தாவி தானே அனுப்புனான் தாவி தானே எடுத்தான் தாவி தானே எரிஞ்சான் இன்றைய வரைக்கும் யாரும் கல் கொண்டது கல் ஆனால் நெற்றியில் அந்த கல் பதிந்ததுனால தான் அவன் விழுந்தான் ஆனால் மகிமை முழுவதும் யாருக்கு போயிடுச்சு தாவியதுக்கு நான் செய்தேன் நான் பிரசங்கம் பண்ணேன் நான் கட்டினேன் நான் இவ்வளோ பெரிய சபையை கட்டினேன் நான் இவ்வளோ பெரிய இதை செஞ்சேன் இல்லை தேவன் செய்தார் 
என்னை அனுப்பினவர் என்னை கொண்டு நிறைவேற்ற வேண்டிய கிரியை நிறைவேற்றினா அந்த மகிமை முழுவதும் தாவீதுக்கு போச்சுது அதனால தான் பதினெட்டாம் சங்கீதம் பதினெட்டாம் அதிகாரம் ஆறு ஏழு வாசிங்க தாவீது பெலிஸ்தனை கொன்று திரும்பி வந்த பின்பு தாவீது பெலிஸ்தனை கொன்று திரும்பி வந்தாங்கிறோம் அந்த கல் தான் கொண்டுச்சு அப்படின்னு சொல்கிறதில்ல அந்த மகிமையெல்லாம் தாவீதுக்கு போய் தாவி தான் பயன்படுத்தணும் தாவீது கையில் ஒரு கருவியாக இருந்துச்சு இந்த கல் அவ்வளோதான் கொண்டது தாவி தான் தாவீது கொண்டு வந்தான் ஆ ஜனங்கள் திரும்ப வரும்போதும் ஸ்திரீகள் இஸ்ரேவேலின் சகல பட்டணங்களும் இருந்து பாடல் பாடலுடன் புறப்பட்டு மேளங்களோடும் கீத வாக்கிய வாத்தியங்களோடும் சந்தோஷமாய் ராஜா ராஜாவாகிய சவுலுக்கு எதிர்கொண்டு வந்தார்கள் அந்த ஸ்திரீகள் ஆடி பாடுகையில் சவுல் கொன்றது ஆயிரம் தாவீது கொன்றது பதினாயிரம் என்று முறை முறையாக பாடினார்கள் பெரிய மாநிலத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மைமை எல்லாம் தாவீது கொண்டான் தாவீது கொண்டான் தா தாவி தான் கொன்றான் அந்த புகழ் முழுவதும் அந்த கல் தனக்காக கொஞ்சம் கூட புகழ் எடுத்துக்கல அந்த கல் அந்த புகழ் தனக்கு எடுத்துக்கவே இல்லை யார் அந்த கல்லை வச்சு கும்பிடலை யார் அந்த கல்லை வச்சு பாட்டு பாடலை அது அவன் நெற்றியிலே பதிந்து இருந்தது என்று கூட சொல்ல முடியல பதிஞ்சு வெளியே வந்திருக்குன்னு நினைக்கிறேன் பதிந்து போனதினாலும் இருக்கு என்னன்னு தெரியல இல்லைனாலும் அவன் மண்டையை உடைச்சி கல்லை யாரும் எடுக்கலை அந்த கல்லை பற்றி அவங்க ஒன்றுமே நினைக்கலை அந்த புகழ் முழுவதும் தாவீதுக்கு போனது அது தாவீது கொண்டான் என்று கூட இல்லை ஒன்பது தன் கையை அடைப்பத்திலே போட்டு அதிலிருந்து ஒரு கல்லை எடுத்து கவனிலே வைத்து சுழற்றி பெலிஸ்தனுடைய நெற்றியிலே பட எறிந்தான் தம்பி ஒரு நிமிஷம் இங்கே வாங்க தம்பி பாவம் முன்னாலே அப்பப்போ மாட்டிக்கிறாரு இப்போ ஒரு அடி நெத்தியில் ஓங்கி அடிக்கிறேன் எப்படி உழுவீங்க நெத்தியில் அடுத்து அந்த பக்கம் உழுவீங்க இப்போ கையை காட்டினாலும் பின்னால் போகிறீங்க ஆ பார்க்கலாம் எந்த பக்கம் உள்ளது கல் இப்படி அடிச்சுச்சுன்னா இப்படி தானே விழுவாது எப்படிங்க முகம் குப்புற விழுந்தார் விழுத்து பா கல் இப்படி அடிக்குது எப்படி விழணும் இப்படி தானே விழணும் முகம் குப்புற விழுந்தாருன்னா கல் அடிச்சு சொல்லுங்க பிறகு அவர் கை வருது வரீங்கள மேலே முகங்க பிரபலம் எப்படி அடிச்சிருக்கணும் இப்படி தட்டு கல் இப்படி பட்டிச்சு பின்னாலேருந்து ஒரு பெரிய கை இந்த அடி அடித்ததில் கீழே விழுந்துட்டான் அடித்தது கல் அல்ல பின்னால் இருந்து தேவன் தன் கிரியை நிறைவேற்றினார் ஹலோ இல்லையா தேங்க்யூ தம்பி அதனால தான் முகங்க பிரபலம் சில ட்ராமாவெல்லாம் இப்படி விழுறாரு தாவி கோலியாத் கோலியாத் அப்படி விழக்கூடாது கோலியாத் இப்படி விழணும் மோகங்கு பிற விழுந்தது இந்த கல்லினாலே அல்ல பிரியமானவர்களே கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக தேவன் கிரியை இந்த கல்லாக நம்ம கத்துடைய கரங்களில் ஒப்பு கொடுப்போமா இருக்கிற இடங்களில் எளிமை நிற்போம் இன்றைக்கி ஆண்டவர் இந்த கல்லை குதி ஓர் நல்ல படித்தார் பத்து குறிப்புகள் கொஞ்சம் நேரம் ஆயிடுச்சு நான் முடிக்கிறேன் பத்து குறிப்புகள் நம்ம ஓடு கூட பேசி இருக்கிறேன் ஆண்டவர் என்ன அந்த கல்லாக நான் ஒப்பு கொடுக்குறேன் தாவீது தெரிந்து கொண்ட அந்த கல்லாக எல்லா கூர் முனைகளும் ஜாதி பெருமை படிப்பு பெருமை பணப்பெருமை எனக்கு இந்த ஆளை தெரியும் அந்த ஆளை தெரியும் என்ற பெருமை எல்லாம் முற்றுமாக அழிந்து போனேன் எந்த பெருமையும் இல்லாத ஒரு கல்லாக ஒரு கூலாங்கல்லாக ஒரு மார்பிள் கோலி கோலி உருண்ட வெல் பாலிஷ்ட் என் வாழ்க்கையை ஒப்பு கொடுக்குறேன்னு சொல்லுங்கள் எனக்கு எந்த பெருமையும் வேண்டாம் மேய்ப்பனுடைய அடைப்பையில் ஆண்டவரே நீர் எடுத்து பயன்படுத்துகிற வரைக்கு நான் அடங்கி இருக்கிற ஒரு கல்லை என்னை மாற்றுங்க ஐயா மற்ற நாலு கல்லோடு சேர்ந்த ஒரு கல்லாக இருக்க எனக்கு கிருபை தாருங்க ஆண்டவர் நான் மாத்திரம் குதிச்சு கிடக்கப்படாது மற்ற கல்லோடு ஒரு கல்லாக இருக்க எனக்கு கிருபை தாரு ஆண்டவர் என்ன தாவீது எடுத்து கவுண்டில் வச்சு அவன் என்ன எப்படி யூஸ் பண்ண விரும்பலான்னு அப்படி யூஸ் பண்ண என்னை ஒப்பு கொடுக்குற ஆண்டவர் எனக்குன்னு ஒரு ஏம் வேண்டாம் ஐயா தாவீதுடைய ஏம் என்னுடைய ஏம் ஆண்டவர் தாவீதுடைய ஏம் என்னுடைய ஏம் ஆண்டவர் ஐயா எல்லாம் முடிச்சுட்டு சொல்லுவேன் தாவீது தேவை எடுத்தான் 
Urishana di namaraba. Urana marabusha nagaraba. And we need to be like Nirani Pitan and a less say the Kago Makus totally. And I over 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 the Golia take on the Tavid in Kalpola. Umuri is a tetting a walker and a revet trigger and the Kalla irke would have been seen. Inna they got the Alamayan and Larin the Kurveta. Mudia Wongi Karatukulag. Under near where to Motuma, near by Henbert to Motuma and Ladangi recover the Visayo and Dobri. Under Rena may Nandiod and Nandiod Nandiod and will may store the Rikri. Mudia Kurve Rakangrakang and will may store the Rikri. Uri Narashana Karadina Makara. Reason that you know what's in the village at the Catatara. Where well, I'm like yard and the Kalla of Chikumbudale and a parasut the way to Akamatale and the Kalle Petit Tene Kuripil Elder Patrickin. Eratala would move I round the Kalit Yingio de Prasava Catale, Water Ile or Sabaile. And the Kalle Dianiki Mudiake, Devan and the Kalle Asir with the Rekara, Karamele Tatikatari Stoti Poma, Ura the Mara Bashanagar, and the Kal Maraka put to pour with the Illai, and the Kal Maraka put to pour with the Illai, Uri Shanagadi, the Mara Bushan Karadi, the Mara Sabayasir, Esuvinam at Till Pitabi. Thank you.